வணக்கம் குரூப் ஒன்றுக்கு இப்போ கிளாஸ் நடந்துகிட்ருக்கு கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் அதுவே அப்படியே லைவ் ஸ்ட்ரீமில் ஆன்லைனில் இருக்கும் நிறைய ஆன்லைனில் அட்டன் பண்ணுறவங்க தான் நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டு அட்டன் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் ஆன்லைனில் தான் அட்டன் பண்ணுவாங்க இப்போ புதுசாக இந்த குரூப் டூ குரூப் ஃபோருக்குரிய பேட்ச் வந்து ஏப்ரல்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வந்து இன்னொரு இதாக பண்ண போகிறோம் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் கிளாஸ் நடத்துவோம் அதுக்கப்புறம் லைவ் கிளாஸ் நடத்துவோம் லைவ் கிளாஸ் ரெக்கார்டட் எப்போ வேணாலும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இன்னொரு கோர்ஸ் வந்து வீடியோ நீங்கள் எப்படி யூடியூப் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி வந்து எங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் போட போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் கிளாஸ் ஃபார் குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் அது வந்து நாமினல் ஃபீல சரிங்களா ஸோ ரொம்ப நாமினல் ஃபீ ஈவன் மந்த்லி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி மந்த்லி ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஃபுல் கோர்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே பீரியாடிக்காக எக்ஸாம் வரைக்கும் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி அதில் டெஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாமினல் ஃபீல் வந்து ஒரு கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணுறதா இருக்கிறோம் குரூப் டூ இனிமேல் வர்றது எக்ஸ்ட்ராவும் அது அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுவோம் okay, <laughs> இப்போ பார்க்க தான் போகிறோம் இன்னொரு பத்து பேர் பார்ப்போம் என்ட்ட ஒரு நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் லிஸ்ட் இருக்கு ஐம்பது பேர் சொன்னால் என் டைம் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது உங்களுக்கு தேவையும் படாது பார்ப்போம் முக்கியமான அதில் மட்டும் செலக்ஷன் பண்ணி கொஞ்சம் பார்த்துக்கோம் ஏன்னா அதுலேருந்து கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ருக்மணி இருந்தால் வந்து நீங்கள் கிளாசிக்கல் டான்ஸு கல்ச்சரில் வேணா வாட்டி பார்த்துக்கலாம் சரியா வேணா அதை பற்றி வேணா அப்புறம் தனியாக பார்க்கலாம் ருக்மணி இருந்தாலும் அண்ணே தரசா அப்புறம் வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பாங்க பண்டிட் ரவிசங்கர் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லிஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இந்த முறை போன பழைய பேப்பரில் இருந்துச்சு இந்த முறை இல்லையாமா இருக்கா எடுத்துட்டாங்க இந்த முறை எடுத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது இருந்தாலும் படிச்சுக்கிறது நல்லதா என்ன எப்படி இருந்தாலும் கேட்பானுங்க இவங்க எடுத்துட்டாங்க சொன்னாலும் கல்ச்சர்னு ஒரு பகுதி கொடுத்துட்டாலும் என்ன தான் அர்த்தம் கேட்டுவானு அதனால கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம் முத்துலட்சுமி ரெட்டி முத்துலட்சுமி ரெட்டி பாக்கலாம் அது தனியா பாக்கலாம் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நான் நீதி கட்சி நடத்தும் நடத்தலல நடத்தல நடத்தலண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல மசோதா தாக்கல் பண்ணுவாங்க முப்பதுல அவையிலும் நாற்பத்தி ஒன்பதுல வந்து மருத்துவமனை அடையாறு மருத்துவமனை அப்படிலாம் ஆரம்பிப்பாங்க அவ்வளவுதான் அவங்க வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற மூணு சம்பவம் அவ்வளவுதான் வேற என்ன சம்பவம் இருக்கு அவங்க வாழ்க்கையில வேற ஒண்ணும் கிடையாது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டோரி கேட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கதையா இருக்கும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா அடுத்த வீட்டு கதையை கேட்கறது அவங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குங்கள அதெல்லாம் சரி எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா தூக்கம் தான் வரும் அப்படியே அந்த வெயில் வேற ஐயோ எனக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு கவுன்சில் மெம்பர் ஆமா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மெம்பர் டுவெண்டி நைன்ல வந்து தேவதாசி அபாலிஷன் ஆஃப் தேவதாசி பில்லு அது தாக்கல் பண்ணிருப்பாங்க பட் அது நிரம்பாது சரியா அது வந்து நிறைவேறி இருக்காது நாற்பத்தி ஒன்பதுலதான் நாற்பத்தி ஏழுலதான் வந்து ஓமந்துராரு வந்து அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா நிறைவேற்றுவாரு முப்பதுல அவ்வை இல்லம் அனாதை பெண்கள் மற்றும் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்காக அனாதை இல்லம் அதாவது அவ்வை இல்லம்னு ஒரு இல்லத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதுல மருத்துவமனை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை தன்னுடைய தங்கச்சியோட நினைவாக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் அவங்க வாழ்க்கை நடைபெற்றது அவ்வளவுதான் ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே இருங்கம்மா ஒரு இது முடிச்சுக்கோங்க ஓகேமா அது எது டவுட் இருக்காம டெப்தா இருக்குமா சார் எதுமா டெப்தா இருக்குமா ராமதாஸ் எது கேக்குறீங்க சிலபஸ் தானே நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிடுறேன் டெப்தா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா டெப்தா இருக்கும் எதுல இருந்து உங்க புது ஸ்கூல் புக்ல தான் வேற வெளியில இருந்தாலும் கேட்க மாட்டாங்க புது ஸ்கூல் புக்கை படிக்கிற அப்படின்னா கண்ணு காட்டில் விட்ட மாதிரி இருக்கும் அதை நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன் அது மட்டும் இல்லாம புது ஸ்கூல் புக் நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்களா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்களா ஓகே நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் சுருக்கமா படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா புது புக்லாம் வந்து லாஸ்ட் சமயத்துல குரூப் ஒன் கொஸ்டின் வந்து நாங்க லாஸ்ட் டைம் எழுதுனா குரூப் ஒன் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப டெப்தா கட்டிருந்தானுங்க ஆஹ் கடைசியில டெப்தா கேட்கும் போதே தெரியும் கேவலமா தப்பு தப்பா பண்ணிருப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அது இருபது கொஸ்டின் தப்பா கட்டிருந்தானுங்க சோ இந்த முறை வந்து டெப்தா போன அவசியம் கிடையாது புது ஸ்கூல் புக்ல கை வச்சாலே முடிஞ்சு போச்சு நம்ம கதையை சோழியை முடிச்சிருவானுங்க அத கொஞ்சம் பாத்துக்கிறங்க சோ மத்தன இப்ப சுதந்திர போட்ட வீரர்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் ஸ்கூல் புக்ல கிடையாது இருந்தாலும் வெளியில இருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்டன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி இப்ப மத்தியானம் பாக்க போறோம் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் கொஞ்சம் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அதை பாக்கும்போது ஸ்கூல் புக்ல இருந்தே வந்துடும் பிளஸ் நீங்க ஸ்கூல் புக் படிக்கலனாலும் அந்த
அந்த பேரு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல ரிதீஷ் தேஷ்முக் ஓகேவா சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் இவங்க இருந்திருக்காங்க இவங்க வந்து ரொம்ப இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸ்கூல விட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க ஏன் வெளியில வந்துட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல விட்டு வெளியில வந்தாங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருக்கு இல்லையா இம்போசிஷன் அப்ப ஆங்கில கல்வியை வலுக்கட்டாயமாக புகுத்தும் பொழுது இவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து ரிசல்ட் வெளில வராங்க சோ நோட் பண்ணிருங்க சுதந்திர போராட்டத்திலேயே அதாவது ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான முதல் எதிர்ப்பு எது மூலமா வெளிப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேய கல்வி முறைக்கு எதிராக முதல்ல வெளிப்படுது சரியா லெப்ட் ஸ்கூல் அகைன்ஸ்ட் இம்போசிஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நாங்கள தான் படிப்பு வரணும்னு ஸ்கூல்ல விட்டு நிக்கிறோம் என்ன பண்றது நம்ம எல்லாம் வரலாற்றுல வரமாட்டது சரியா சோ ஆங்கிலேய கல்வி திணிப்புக்கு எதிராக மறுபடியும் முதல்ல பள்ளியை விட்டு வெளியில வர்றாங்க அதை தொடர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஆந்திர மாநிலம் ஆந்திர மாநிலம்னா அந்த காலத்துல சென்னை மாகாணத்துல ஒரு பகுதி தான் பிறந்து வரலாம் சரியா அந்த ஆந்திர மாநில ராஜமுந்திரி அப்படிங்கிற ஊர்ல நோட் பண்ணிருக்காங்க ராஜமுந்திரி அப்படிங்கிற ஊர்ல ஹிந்தி பாடசாலா அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறாங்க அதாவது பலிகா பலிகா ஹிந்தி பாடசாலா பேரும் அதுதான் பாடசாலா அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ ராஜமுந்திரியில ஹிந்தி பாடசாலையை ஆரம்பித்தவர் யாருன்னு கூட கேட்கலாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு துர்கா பாய் தேஷ்முக் துர்கா பாய் தேஷ்முக் சரியா சோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க விட்டு வெளியில வந்தாலும் தன்னுடைய படிப்பை கையில விடாம மறுபடியும் வெளியில இருந்து படிச்சு என்ன பண்ணாங்க லாயர் ஆகுறாங்க லாயர் ஆகி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஹைகோர்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க சென்னை ஹைகோர்ட்ல லாயரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரியா இதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா காந்தியுடைய போராட்டங்கள் காந்தியுடைய அனைத்து விதமான போராட்டங்களும் ஈடுபட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆந்திராவில மகிழா சபா ஆந்திராவில் பெண்கள் சங்கத்தை இவங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நோட் பண்ணுங்க ஆந்திரா மகிழா சபையை ஆரம்பித்தவர் ஆந்திரா மகிழா சபாவை ஆரம்பிக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாம அவங்க கடைசியில வந்து காந்தியுடைய சிடிஎம் மற்றும் கியூஐஎம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் மற்றும் சிவில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மூமெண்ட் சரியா சட்டமறுப்பு இயக்கம் மற்றும் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கத்தில் பங்கு பெறுகிற பங்கு பெறுகிறார் அதை தொடர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல இந்தியாவில் என்ன கவர்மெண்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்க இண்டீரியம் கவர்மெண்ட் இடைக்கால அரசாங்கம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தில் இவங்க மெம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூட்டன் அசம்பிளி சரியா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி அரசியல் நிர்ணய சபையில் உறுப்பினராக ஜாயின் பண்றாங்க நோட் பண்ணுங்க பார்ட்டிசிபேட் அப்புறம் மெம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூட்டன் அசம்பிளி நைன்டீன் பார்ட்டி சிக்ஸ்ல இடைக்கால அரசாங்கம் இந்தியாவில் அமையுது அந்த இடைக்கால அரசாங்கத்தின் தலைவர் யாருமா நேரு அவர்கள் சரி அந்த இதுல வந்து மெம்பரா இருக்காங்க எதுல இருக்காங்க அப்படின்னா மெம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூட்டன் அசம்பிளி சரியா அரசியல் நிர்ணய சபையில் உறுப்பினரா இருக்கிறாங்க இதுதான் அந்த துர்கா பாய் தேசமுகுடைய வரலாறு சரியா துர்கா பாய் தேசமுக என்ன பண்ணாங்க ஆரம்பத்தில் அவங்களுடைய ஆங்கிலேய எதிர்ப்பு எது மூலமா வெளியில வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிலேய கல்வி திணிப்பிற்கு எதிராக வெளியில வருது சரியா வெளியில வந்து என்ன பண்ணாங்க வீட்டிலே வந்து படிச்சு லாயரா வராங்க அப்புறம் ஹைகோர்ட்ல வருவாங்க சுதந்திர போட்டத்தில் ஈடுபடும் மக்களுக்காக தன்னுடைய வக்கீல் தொழில வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க சரியா சோ அதை தொடர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பிடி இண்டியா மூமெண்ட் போன்ற இயக்கங்களை பங்கெடுத்து கடைசியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு இடைக்கால அரசாங்கத்தில் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியுடைய உறுப்பினராக மாறாங்க சோ இவங்களுடைய வரலாறு இவ்வளவுதான் உங்களை பத்தி மேபி வரலாற்று புக்கு எல்லாம் இருக்காது மேபி மகாராஷ்டிரா வரலாற்று புக்கில் படிச்சீங்கன்னா இவரை பத்தி என்ன இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டு வரலாறு புக்குல தமிழ்நாட்டு பெண்களை பத்தி அதிகமா கிடையாது சொல்ல புரியுது நோட் பண்ணிருக்கேன் அடுத்தது வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போனா கஸ்தூர்பா காந்தி கஸ்தூர்பா காந்தினா யாருப்பா கஸ்தூர்பா காந்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு சிம்பிளா சொல்லிடலாம் கஸ்தூர்பா காந்தியை பத்தி என்ன கேட்பாங்க சிம்பிளா ஒரே வாட்டு தான் காந்தியோடைய ஒரு வீட்டுல கொண்டாட்டி வந்து டார்ச்சர் பண்ணாம இருந்தாதான் ஒரு புருஷன் கட வெளியில என்ன பண்ண முடியும் பொது வாழ்க்கையை ஈடுபட முடியும் அதை எல்லாரும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தன அப்ப காந்தி தன்னுடைய பொது வாழ்க்கையில் பப்ளிக் லைஃப்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தாருனா அதுக்கு முதல் ரீசன் யாரு கஸ்தூர்பாய் தான் எங்க கலெக்ட போன எங்க போன நீ வீட்டை பார்த்தா எங்க போன அப்படின்னு ஒரு வாரத்தை கேட்டிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கு காந்தி அரை வேற தான் என்னம்மா தயவு சார் அதனால நம்ம ஆரம்பத்துல தான் காந்தியோடைய சுயசீர்த்தை படிச்சீங்கன்னா காந்தியோட சுயசீர்த்தை என்னப்பா பேர் என்ன சத்திய சோதனை அது வந்து கவுண்டர் பண்ணி சொல்ற சத்திய சோதனை கிடையாது என்ன ரீசன் சொல்லிடுறா ஆரம்பத்துல காந்தி வந்து அடிமைப்படுத்தின உண்மைதான் அது அவரே ஒத்துக்கிட்டாரு பின்னர் வந்து 
அவன் பார்க்க கூடாது இப்படி பார்க்க கூடாது கடைசி வரைக்கும் காந்தி தன்னுடைய புருஷனே அவங்களுக்கு தேவையான சுதந்திரத்தை கொடுத்திருந்தாலும் அவங்களுடைய மன ஒரு இது அழுத்தம் இருக்க முடியாது அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாது யாருனாலே ஃபுல்லா நீங்க வந்து வெளியில வர முடியாது இருந்தாலும் வந்து பின்னாடி வந்து அவங்க காந்தி எதிர்த்து பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா காந்தி கண்டுக்கதே கிடையாது ஒரு விஷயம் ஏன்னா காந்தி வந்து அவங்களை வந்து அந்த அளவுக்கு டார்ச்சர் பண்ணது கிடையாது சோ இருந்தாலும் வந்து தன்னுடைய கணவனுக்கு கூடவே வந்து ஒத்தாசை வந்து பண்ணிருப்பாங்க ஆனா உண்மை சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து வீட்டுக்குள்ள மேபி அட்வைஸ் பண்ணிருக்கலாம் அது யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா வீட்டுக்குள்ள மேபி அட்வைஸ் பண்ணிருக்கலாம் கலைஞர் இருந்தாரு வெளியில பார்க்கும்போது தலைவரே எல்லாம் சொல்லுவாங்க வீட்டுக்குள்ள அவரப்பட்ட கஷ்டம் அவருக்கு கட்சி காரங்க இருக்கா தெரியும் சரியா இப்ப எங்க அப்பா எல்லாம் கட்சியில பரம்பரை தீவிர விசுவாச ஒரு ஆளு அப்ப அவங்களுக்கு தெரியும் உள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும் சரியா சோ வெளியில இருந்து பாக்கும்போது எல்டர் இருந்தாலும் காந்தி ஆமா மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் ஓ பங்கு குவிட் இந்தியா மூமெண்ட்ல பங்கு பெற்றது காரணத்தால் கஸ்தூர்பாய் காந்தி கைது செய்யப்பட்டு ஆகா கான் பாலேஜ் புனையில் ஆகா கான் பாலேஜ் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலுல உடல் முடியாம அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க வயசு கிட்டத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது போட்டுருங்க அப்படின்னா ஒரு எழுபது முப்பத்தி ஒண்ணு ஆஹ் எழுபத்தி ஒண்ணு எழுபத்தி அஞ்சு ஓகே எழுபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வந்துருக்காங்க எழுபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் பெரிய வயசு அப்ப கொரோனா வைரஸ்னால இந்தியாவில சட்டம் போத ஏ உங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்கா திரும்பிட்டாங்களா திரும்பிட்டாங்க ஒடுங்கிடுங்க இந்தியாவில கொரோனா வைரஸ் நாள ரெண்டு பேரும் செத்துருக்காங்க ஒரு ஆளுக்கு இருபத்தி ஆறு வயசு இருபத்தி ஆறு வயசு இன்னொரு ஆளுக்கு அறுபத்தி ஒன்பது வயசு சரியா ஏன்னா ஏசில பேர்சன் வந்து இம்யூன் பவர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் கொரோனா வைரஸ் வந்து நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப டெட்லி வைரஸ் எல்லாம் கிடையாது டெட்லி வைரஸ் இது வரைக்கும் வேர்ல்டுலயே வந்து ரொம்ப மோசமான டெட்லி வைரஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆறு பேர் செத்தானுங்க ஆப்பிரிக்காவில ஒரு பைய பேசல ஏன் பேசல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செத்ததுக்குள்ள ஏழை நாட்டுடைய மக்கள் இப்ப எதுக்கு கொரோனா வைரஸ் பத்தி அதிகமா பேசுறாங்கனா இத்தாலி சைனாவில சாவடி வரைக்கும் ஒண்ணும் பேசல சைனால மூவாயிரம் பேர் செத்துருக்கான் ஒருத்தனும் பேசல இத்தாலியில நூறு பேருக்கு மேல செட்டு போயிட்டாங்க பயந்துட்டானுங்க பணக்காரன் ஜெத்தாலும் சாவுல கூட என்ன உண்டு மதிப்பு உண்டு தெரிஞ்சிருங்க சோ அப்ப இங்க ஐரோப்பா முழுக்க உண்மையா ரொம்ப அழகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ரீசன் இருக்கு அது பனி பிரதேசத்துல தான் அதிகமா வளருமா இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான வைரஸா இருக்கு வெயில் பார்த்தா செத்து போயிருமா நம்ம ஊருக்குலாம் வந்து அவ்வளவுதான் ஆளை விட்டா கொரோனாவுக்கு கொலை பண்ணிருவோம் நம்ம இருக்கு சும்மா சொல்றது அதாவது வந்து பனி பிரதேசத்துல பரவுறதை விட வெயில் பிரதேசத்துல பரவுறது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நேற்று ரயில்வே ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருந்தேன் ஒரு வயசானவர் ஒரு வயசு அதுக்கு ஒரு வயசு பண்ணுங்களா ஒரு வயசானவர் என்ன பண்ணாருன்னா எப்படி வந்து தும்பினாரு நீ தான் போறேன்னா இருக்கே நீ சேர்த்து கூட்டு போற வயசான காலத்துல பயந்து தான் உண்மைதான் இப்பெல்லாம் ட்ரெயின் எல்லாம் ரொம்ப தும்பிடா அதிகமா கொலை வரல அடிச்சு கொண்டு 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 போறாங்க ராம்தாஸ் ராம்தாஸ் பேர் எல்லா ஊர்லயும் இருக்குப்பா நம்ம ஊர்ல கூட இருந்தாரு தேவதாஸ் இதுல இந்த மணிலால் ஹரிலால் பத்தி ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் சும்மா ஒரு போர்டிங் போய் ஏன்னா ஜெர்துனா சப்ஜெக்ட் உள்ள போனோம் கண்டிப்பா தூங்கிடுவேன் நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல ஜனவரி முப்பதாம் தேதி காந்தியடிகள் தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்படியா சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் ஒடிசாவோட பாட புத்தகத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டாரும் போட்டிருக்காங்க சரியா சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் யாரால ஆர் எஸ் எஸ் தீவிரவாதி நாதுராம் கோட்சே ஆர் எஸ் எஸ் தீவிரவாதி சொன்னா நம்மள அவ்வளவுதான் கொலை பண்ணிடுவானுங்க அழகா அப்படி அப்பட்டமா அந்த வரலாறு மாத்துவானுங்க ஓகே என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கோ உண்மை அதுதான் அடுத்தா நாதுராம் கோட்சே சுட்டுக் கொண்ட பிறகு நாதுராம் கோட்சே மேல விசாரணை வந்து மரண தண்டனை கொடுக்குறானுங்க சரியா மரண தண்டனை கொடுக்கும் போது நாதுராம் கோட்சை மரண தண்டனை விடாதீங்க வேணா ஜெயில வேணா வச்சுக்கிறீங்க அவருக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றுவது மனித குலத்திற்கு எதிரானதுன்னு ரெண்டு கருணை மனுக்கள் வருது யாருக்கு ஆதரவா நாதுராம் கோச்சுக்கு ஆதரவா அந்த ரெண்டு கருணை மனுக்களை போட்டது கரிலால் மற்றும் மனுநாள் அதாவது நம்ம காந்தியோட மகன்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணானுங்க புரியுதா அதுதான் காந்தியோட வளர்ப்புங்கிறது புரியுதா இருந்தாலும் அந்த கருணை மனுக்களை கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுச்சு 
ரிஜெக்ட் பண்ணிருச்சு நோட் பண்ணிருங்க அவ்வளவுதான் மோதராம் கோட்சுக்கு ஆதரவாக தருணை மனுக்கள் போட்டவர்கள் யாருன்னு கேட்கலாம் சும்மா தெரிஞ்சிருங்க கதைதான் சொல்லுங்க புரியுதா சோ மணி நாள் ஹரிலால் ரெண்டு பேரும் தான் வந்து நாதுராம் கோட்சைக்கு ஆதரவாக தருணை மனுக்கள் போட்டு ஆனா மத்த கூட இருந்தாலும் என்ன பண்ண தெரியுமா சுட்டு கொண்டோனே அவை எங்க உறுப்பினரை கிடையாது தப்பிச்சுட்டானுங்க அதுதான் வேலை அவங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படிதான் இவன் நாட்டு வந்து தூண்டி விடுறது தூண்டி விட்டு உள்ள போய் மாட்டிக்கிட்ட பிறகு ஓடி போயிடுவாங்க விட்டுட்டு இதுதான் நடக்கும் இது அவங்க மட்டும் இல்ல எல்லா இயக்கமும் அப்படிதான் பண்ணுவானுங்க சரி அதை விட்டுருங்க அடுத்த கஷ்டி பாய் காந்தி பார்த்தாச்சு இல்லையா அடுத்து பார்க்க போறது வந்து விஜயலட்சுமி பண்டிட் நோட் பண்ணிருங்க விஜயலட்சுமி பண்டிட் விஜயலட்சுமி பண்டிட் நேற்று ஒரு கர்நாடகாவில் ஒரு பாஜக எம்பி பேசியிருக்காரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி காந்தி அடிகார் ஆங்கிலேயர்களிடம் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டு சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் இந்திய மக்களை பழி வாங்கினார் சரி அவர் ஒப்பந்தம் செஞ்சுட்டு போராடினாரு அப்ப உங்க இயக்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல ஆர் எஸ் எஸ் ஆரம்பிச்சீங்க நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் உங்க இயக்கம் எத்தனை சுதந்திர போராட்டத்தில் பங்கெடுத்திருக்கு எத்தனை பேர் உள்ள போயிருக்காங்க சரியா எங்க தாத்தா ஐயன் எவ்வளவு இருந்தவர் அவர் சொன்னது அது மட்டும் இல்லாம ஹிஸ்டரியிலே தெளிவா சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐஎன்ஏ நாற்பத்தி மூணுல தான் அவர் வந்து பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு நாற்பத்தி மூணுல நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் இந்திய தேசிய ராணுவத்தை அழைத்துக் கொண்டு பர்மா வரைக்கும் வந்து இந்த அசாம் வரைக்கும் உள்ள புகுந்துட்டானுங்க அப்ப ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக ஒரு அமைப்பு சுபாஷ் சந்திர போஸ் எதிர்த்து இந்திய இளைஞர்களை படை திரட்டியது அந்த அமைப்பு என்ன அமைப்பு ஆர் எஸ் எஸ் இதுதான் வரலாறு இன்னைக்கு அவனுக்கு தான் சுபாஷ் சந்திர போஸ் எங்க தலைவர் சொல்லி கிடையாதுங்க சரியான வரலாற்றை திருடுறதுல அவனுக்கு மாதிரி ஒரு அப்பட்டமான திருடுங்க யாருமே கிடையாது சொல்ல புரியுதா இவனுக்கு எதிர்த்தது யாரே சர்வ வல்லபாய் பட்டேல் காங்கிரஸ் கார் அவருக்கு செலவு வைக்கிறானுங்க எங்க கட்சி யாரு சொல்றது அப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பகத்சிங் பகத்சிங் குண்டு போட்டப்ப அதை எடுத்து தீவிரமா எழுதுனது யாரு ஆர்எஸ்எஸ் பவுண்டர் இன்னைக்கு பகத்சிங் எங்களுடைய ரோல் மாடல் என்ன பண்றது என்னம்மா திருவள்ளுவருக்கே பட்ட அது என்ன பண்றது பகத்சிங் கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச பகத்சிங்கே திருவள்ளுவானுங்க திருவள்ளுவர்லாம் எந்த காலம் நீங்க வர அவங்க பட்ட மட்டும் தான் போட்டானுங்க நல்லா புரிஞ்சிருங்க அவங்க வரலாற்று மீடியா எழுதிட்டானுங்க மயிலாப்பூர்ல பிறந்தாரு வாசிக்கு ஒரு வயசு இருந்தது மயிலாப்பூர் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆஹ் அதுதான் தமிழ்நாட்டுல அதுதான் சரி ஓகே அது உள்ள எல்லாருமே கட்டவங்க கிடையாது அதே மாதிரி அதனால புரிஞ்சுக்கா பிராமின்ஸ்ல எல்லாருமே கட்டவங்க கிடையாது ஒரு சில பேர் செய்யற தவறுனால எல்லாருமே கட்ட பேர் வரும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தன் மூணு நாளா தற்கொலை பண்ணிக்க போனா மறுக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க குரூப் ஒரு மெயின்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நானும் பண்ணுவேன் இப்போ கூட அவன் தான் பயமுறுத்துறாங்க நம்மள பத்து மணி கால் பண்ணி தற்கொலை பண்ணிக்க போறேன் சார் ஏ என்ன என்ன சரி தற்கொலை பண்ணிக்க அதுக்கு எதுக்கு லாஸ்ட் டைம் கால் பண்ற இல்ல போலீஸ்கார நம்ம போலீஸ்கார வந்து ஃபர்ஸ்ட் போனா செக் பண்ணுவான் என் ரெக்கார்டர் இல்லம்மா இது ஒரிஜினல் கூகுள் போகணுமா நம்ம பிரச்சனை அந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம தனியா அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணணும் விஜயலட்சுமி பண்டிட்டு இப்ப எதை பத்தி நடத்திட்டு இருந்தோம் ஐயனுக்கு போயிட்டு என்ன நானு அப்புறம் தான் உட்காந்து நம்பிக்கையோட சொன்னா எப்பா நாங்க திங்கள போட்டம் பண்ண போறோம்பா கொஞ்சம் பொறுமையா இருப்பா என்ன உள்ள திங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் கால் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் அழகா என்ன பண்ணிருக்கு பாவம் அவங்க விஜயலட்சுமி பண்டிட்டு விஜயலட்சுமி பண்டிட பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோமா சரி ஓகே விஜயலட்சுமி பண்டிட பத்தி பாக்க போறோம் சரியா விஜயலட்சுமி பண்டிட்டு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோதிலால் நேரு யாருடைய அப்பா ஜவஹர்லால் நேருடைய அப்பா சரியா மோதிலால் நேருக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க ஒன்னு ஜவஹர்லால் நேரு இன்னொன்னு விஜயலட்சுமி பண்டிட் அப்ப நான் நேருடைய சிஸ்டர் சரியா சிஸ்டர் தங்கச்சி ஏதோ ஒண்ணு வச்சிருங்க நேருடைய தங்கச்சி மோதிலால் நேருடைய மகள் ஜவஹர்லால் நேருடைய ஜவஹர்லால் நேருடைய சிஸ்டர் சரியா ஜவஹர்லால் நேருடைய சிஸ்டர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஆரம்பத்திலே வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மோதிலால் நேரு நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு மோதிலால் நேரு குடும்பமே வந்து சுதந்திர போட்டத்தில் ஈடுபட்ட குடும்பம் தான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்ப இவங்களும் நம்ம நேருவோட சேர்ந்து சுதந்திர போட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க சொல்றது புரியுதா சுதந்திர போட்டத்தில் ஈடுபடுறாங்க நோட் பண்ணிருக்காங்க என்னென்ன போராட்டங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது என்ன சத்தியாகிரகா சால்ட் சத்தியாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு என்ன போராட்டம் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் குவிட் இந்தியா மூவ்மெண்ட் போன்ற போராட்டங்கள் கலந்துக்கிறாங்க சத்தியாகிரக சமயத்தில் ஜெயில போட்டுறாங்க ஜெயில இருக்காங்க சோ அதுலயும் ஜெயில இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வெள்ளையனை வெளியேறிய இயக்கத்தில் நேருடைய குடும்பத்தையும் நம்ம என்ன பண்ண கைது பண்ணி வச்சிடறாங்க சரியா சோ இந்த விஜயலட்சுமி பண்டிட்டு வந்து வரவங்க நேருட
இதை தொடர்ந்து இந்தியா சார்பில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு முதல் ஐம்பத்தி நாலு வரை ஃபர்ஸ்ட் ஆப் இன்டர்நேஷனல் ஜெனரல் அசம்பளி ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையின் முதல் பெண் தலைவர் ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையின் செக்ரட்டரி கூட சொல்லலாம் ஓகேவா ஆப் யூஎன் ஜெனரல் அசம்பிளி ஐக்கிய நாடுகள் பொது சபையின் முதல் பெண் தலைவர் ஃபர்ஸ்ட் உமன் செக்ரட்டரி ஆப் இன்டர்நேஷனல் இன்டர்நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி பொது சபை ஜெனரல் அசம்பிளி சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்காங்க அதன் பிறகு பல்வேறு நாடுகளுக்கு வந்து இவங்க என்ன இருக்காங்க தூதராகவும் இருக்காங்க குஜராத்தோட ஏழாவது கவர்னராக இருக்காங்க அறுபத்தி மூணு வந்து இருக்காங்க இடையில நம்ம இந்திரா காந்திக்கும் காமராஜருக்கும் சண்டை வரும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல இந்திரா காந்திக்கு இவங்களுக்கும் நிறைய சண்டை வருது சரியா அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல நம்ம இந்திரா காந்தி எதாவது உருவாக்குறாங்க எமர்ஜென்சி கொண்டு வராங்க இல்லையா எமர்ஜென்சி கொண்டு வரும்போது உண்மையில அவங்க கடுப்பாயிட்டாங்க ஏன்னா இவங்க சுதந்திர போட்டதுல ஈடுபட்டவங்க சொல்றது புரியுதா அப்ப இங்கிலீஷ் கடைங்களோட இந்த இந்திரா காந்தி ரொம்ப அதிகமா ஓவரா மோசமா நடந்து சொல்லிட்டு இந்திரா காந்தியை வெளிப்படையா விமர்சிக்கிறாங்க அதில் தொடர்ந்து இந்திரா காந்தி வற்புறுத்தலின் பேரில் காங்கிரஸ் வந்து வெளியில வந்துடுறாங்க காங்கிரஸ் வந்து வெளியில வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல கதையை மட்டும் கிடையாது ஜனதா பார்ட்டி இருக்கு இல்லையாமா மொராஜி தேச தலைமையிலான ஜனதா பார்ட்டி வெற்றி பெறுவதற்கு தேர்தலில் இந்திரா காந்தி எதிர்த்து பிரச்சாரம் பண்றாங்க அதாவது இந்திரா காந்தி எடுத்து சொந்த அப்பவே என்ன பண்றாங்க பிரச்சனை பண்றாங்க அவங்க பிரச்சனை பண்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரி முராஜி தேச கவர்மெண்ட் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறாங்க அப்ப முராஜி தேச கவர்மெண்ட் வந்த உடனே என்ன அடைக்கிறாங்க குடியரசு தலைவர் தேர்தல் வருது நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லா இவங்களுக்கு குடியரசு தலைவர் பதவி கொடுப்பாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறாங்க பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த பதவி யாருக்கு பேருந்தா நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டிக்கு பேருது இந்தியாவிலேயே போட்டியிடாமல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குடியரசு தலைவர் யாரு நீலம் சஞ்சீவி ரெட்டி ஓகேவா அது உங்களுக்கே தெரியும் சோ இவதான் உங்களுக்கு அதை இதை தொடர்ந்து இவங்க ஆதரவு தொடர்ந்து மேல வந்து இறந்துடுறாங்க சரியா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐநா உடைய பொது சபை செயலாளர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஜயலட்சுமி பண்டிகை பெண் பொது செயலாளர் சரியா அதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா பல்வேறு நாடுகளுக்கு தூதராகவும் இருக்காங்க சரியா விஜயலட்சுமி பண்டிட் யாருடைய சகோதரி அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சு வேண்டியது சரியா இதை தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது இப்போதைக்கு விஜயலட்சுமி பண்டிட் நேரு நேரு எத்தனை பிள்ளைங்க இந்திரா காந்தி இந்திரா காந்திக்கு இப்ப ரெண்டு பிள்ளைங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பிள்ளை தான் இருந்தான் சரி ஓகே அந்த குடும்பம் வந்து இப்ப இருக்கு இப்ப ராஜீவ் காந்திக்கு அப்புறம் ராகுல் காந்தி இருக்காப்ல கட்சி எங்கெங்க உடஞ்சிட்டு போயிட்டு இருக்கு பாப்போம் என்ன அடைவேன்னு பாப்போம் ஒரு சாம்ராஜ்யம் மிழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அப்புறம் பார்க்க போகுது அடுத்தது மதாங்கினி அதுக்கப்புறம் பார்க்க போகுது மதாங்கினி கஜ்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி மதாங்கினி கஜ்ரா அப்படிங்கிற பெண்மணி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவதுல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வரைக்கும் இவங்க எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னா பெங்கால் சிறிய வயதிலேயே வந்து இவங்க அவங்க கணவனை இழந்து விட வாயிடுறாங்க அந்த காலத்துல இன்னைக்கு எப்படி கொடுமா விருப்பம் டப்பா இருக்குமா சார் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆனதுனால எப்படி பார்த்தா டப்பா தான் இருக்கும் சேராஜ் அதான் சொல்றேனே குருப்பன் பில்லி வந்து ஈஸியா பாஸ் பண்ணணுமா அவ படிக்க வேண்டியது என்னது ஸ்கூல் புக்ஸ் செக்ஸ்ல வந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸ் சரியா முதல் ஸ்கூல் புக்ஸ் தான் வேற எதுவுமே படிக்காதீங்க அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் ஸ்கூல் புக்ஸ் படிக்கணும் அப்புறம் கிளாஸ் நோட்ஸ் மேக்ஸ் இருபத்தஞ்சு தான் சரியா எப்படி இருந்தாலும் போட்டுருங்க இருபது கொஸ்டின் போட்டுருங்க இது கூட போட முடியாது அவனால போட்டுருங்க கரண்ட் பேஸ் நல்லா பாத்துருங்க தமிழ் இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் தான் இந்த முறை டிசைட் இம்பெக்டா இருக்க போகுது ஏன்னா இங்கிலீஷ் மீடிய பசங்களுக்கு திருக்குறள் என்னன்னே தெரியாது நல்லா புரிஞ்சிருக்கமா திருக்குறள் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் இல்லையே நமக்கு கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க திருக்குறளுக்கு கலைஞர் வரதராஜ நகர் எழுதுனா இங்கிலீஷ் உரையோட சேர்த்து புக் இருக்கு நீங்க அந்த புக்கு வாங்கி வந்து படிக்கணும் சரியா என்ன கொடுமை எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் என்ன பண்ணாரு புரியாது இங்க எல்லாருமே இங்க ஒன்னாவது இருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியத்துல படிச்சவங்களுக்கு என்ன தெரியாது இங்கிலீஷ் தெரியாது நம்ம ஆமா என்ன தச்சு தச்சு இருக்காது ஆமா அதான் பிரச்சனை சோ கொஞ்சம் பாத்துருக்கேன் ஏன் ஸ்கூல் புக்ஸ் மூலம் படிச்சிருக்கமா புரியுதா சோ இவங்க இப்ப யாரு பத்தி பாத்துருக்கோம் மதாங்கனி கஜிரா பத்தி பாத்துருக்கோம் பெங்கால் இளமையத்தில் வினோவாக மாறியவர்கள் சரி இடம் வினோவாக மாட்டாங்க இவங்க காந்தியோடைய எளிமையின் காரணமாக இருக்கப்பட்டு காந்தியோடைய அனைத்து விதமான போராட்டங்களும் பங்கெடுக்கிறாங்க சரியா சார் காந்தியோட ஃபர்ஸ்ட் பாடத்தில் தான் பங்கெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது சால்ட் சத்யாகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெ
தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டு தான் அனுப்புகிறாரு அப்படிதானே அப்படிதானம்மா அனுவல் நோட்டு கிடையாது தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டில் காந்தியோட படம் போட்டிருக்குமா காந்தி வந்து நடந்து வர மாதிரி இருக்குமா ரைட்டா அதானே ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க அந்த காந்தி ஒரு சாட்டு சத்தியாகிரகத்துக்கு போறதுக்காக ஒரு பத்து பேர் அழைச்சிட்டு வருவாரு அந்த படம் வந்து நோட்டு ஒரு ரூபாய் நோட்டில் இருக்கும் அது தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டு தானே அந்த ரூபாய் நோட்டில் பாத்தீங்கன்னா சரியா எந்த நோட்டும் தெரியல என்ன சொல்லிடுறேன் அந்த ரூபாய் நோட்டில் பாத்தீங்கன்னா காந்திக்கு வேண்டிய ஒரு லேடி ஒருத்தர் நடந்து வருவாங்க ரூபாயில் பாத்துருக்கீங்களா பார்த்த இல்லையா அந்த ரூபாய் நோட்டில் காந்திக்கு வேண்டிய ஒரு லேடி ஒருத்தர் நடந்து வருவாங்க அந்த லேடி தான் வாங்க சரியா மதாங்கனி கஜிரா அதான் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அதை கொஞ்சம் பாத்துருங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஸ்டோரி அதுக்காண்டி சொன்னேன் மதாங்கனி கஜிரா சொல்றது புரியுதா சோ அடுத்தது வந்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பொங்கல்ல வந்து குயிட் இண்டியா மூமெண்ட் சமயத்துல ஆங்கிலோட வரிகளை எதிர்த்து போராட்டம் பண்ணும்போது காவல்துறையால் சுட்டு தள்ளப்படுகிறாங்க துப்பாக்கி சுட்டில் இவங்க இறந்துறாங்க நோட் பண்ணிருங்க துப்பாக்கி சுட்டில் இவங்க இறந்து போயிடுறாங்க கொஞ்சம் பாத்துருங்க சரியா போலீஸோட துப்பாக்கி சுட்டில் இவங்க இறந்து போயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பார்க்க போறது வந்து ஐநூறுவா நோட்டா பல ஐநூறுவா நோட்டில் இவங்க போட்டோ இருக்கு பாப்பா பாத்துருங்க யாருடைய போட்டோ மதாங்கனி கஜிராவுடைய போட்டோ இருக்கு அடுத்து நான் பார்க்க போறது கமலா நேரு யாருப்பா கமலா நேரு நேருடைய மனைவி சரியா நேருக்கு உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல இறந்துருவாங்க சரியா பதினாறு இருபது வருஷம் நேரு அவர்களோட குடும்பம் இருக்குவாங்க சோ இவங்களுக்கு இருந்த ஒரே புள்ள யார் தான் இந்திரா காந்தி சரியா சோ நோட் பண்ணிருங்க இவங்களுடைய மிக மிக முக்கியமான போராட்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒத்துழையாம இயக்கம் வந்து நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் நான் கோஆபரேஷன் ஒத்துழையாம இயக்கத்தில் பங்கு பெறுவாங்க அதைத் தொடர்ந்து காந்தியோடைய அனைத்து விதமான நடவடிக்கைகளும் இவங்க பங்கு பெறுவாங்க சரியா அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல சாட்டு சத்தியாகிரகம் இருக்கலாமா அந்த சாட்டு சத்தியாகிரகத்துல அலகாபாத்ல அலகாபாத் உமன் மாற்ற இவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க அலகாபாத்தில் பெண்களின் நடைப்பயணத்தை மேற்பார்வை இட்டவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கமலா நேரு தான் அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணதே வந்து கமலா நேரு தான் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல ஒத்துழாம இயக்கத்தில் பங்கெடுத்திருப்பாங்க முப்பதுல உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் அலகாபாத்தில் நடைபெற்ற பெண்கள் நடைப்பயணத்தில் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணது மேற்பார்வை யார் பாத்தீங்கன்னா கமலா நேரு அதை தொடர்ந்து வந்து அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல தன்னோட வீட்டுல வச்சு அனைத்து சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கும் அடிப்பட்ட வீரர்களுக்கும் மருத்துவ வசதி அளிக்கிறாங்க சரியா மெடிக்கல் பெசிலிட்டி அடிப்பட்ட சுதந்திர போரா வீரர் சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுக்கு தன்னுடைய வீட்டில் வைத்து மருத்துவ உதவிகளை நம்ம கமலா நேரு செய்யறாங்க கமலா நேரு யாருடைய மனைவி நேருடைய மனைவி இதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்கு சரியா இதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல வந்து நம்ம காந்தி இருக்காரு இல்லாம அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த கதையை மட்டும் கொஞ்சம் கேட்டுக்கிறேன் காந்தி என்ன பண்ணுவார்னா எதே மறுபடியும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் கோஆபரேஷன் மூமெண்ட் இது சிவில் டிஸ்டபியன்ஸ் மூமெண்ட் ஆரம்பிப்பாரா சட்டமன்ற இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பாரா காந்தி அப்ப என்ன போனா ஆங்கில கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாவது வட்ட மேசம் மாட்டி தோத்த பிறகு சொல்லிட்டு இருக்கேன் சரியா தோத்த பிறகு மறுபடியும் தன்னுடைய சட்டமன்ற இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பாரு ஆரம்பிச்சோடனே நம்ம ஆங்கில கவர்மெண்ட் என்ன பண்ண எல்லாரும் கைது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் கைது பண்ணும்போது யாரையும் கைது பண்ணிடும் நேர் ஏன் கைது பண்ணிடும் நேர் ஏன் கைது பண்ண உத்தரகாண்ட சட்டத்தில அடைச்சிடும் அப்ப நம்ம முப்பத்தி அஞ்சுல கமலா நேருடைய உடம்பு வந்து ரொம்ப சரியில்லாம போயிடும் அப்ப கமலா நேருக்கு உதவி பண்றது யாருமே இருக்காரு அப்பதான் வந்து யாரு காப்பாத்துவா அப்படின்னா கமலா நேரு சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் இது பண்ணுவாரு காப்பாத்துவார் என்ன பண்ணுவாங்க சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவங்களை அழைச்சிட்டு ஜெர்மனிக்கு போவாரு ஜெர்மனில போய் ஒரு மெடிக்கல் பெசிலிட்டி வச்சிருப்பாரு மெடிக்கல் பெசிலிட்டி வச்சுட்டு அது மட்டும் இல்லாம தாய்நாட்டுக்கு தகவல் அனுப்புவாரு என்ன தகவல் அனுப்புவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி நேருவை வந்து பொன்னேட்டை பார்க்க சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஆங்கில கவர்மெண்ட் வேற வழி இல்லாம நேரு வழியில விடுவாங்க நேரு போய் மனைவியை கூட இருந்து ஜெர்மனில இருந்து பாத்துக்குவாரு நல்ல ஆரம்பத்துல முன்னேறி வந்த உடம்பு வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறுல வந்து ரொம்ப முப்பத்தி ஆறு பிப்ரவரி மாசம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இறந்துருவாங்க அதுக்கு அவருக்கு அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா ஆஸ்துமாலதான் அவங்க இறப்பாங்க முப்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் இறந்த பிறகு நேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்னு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப கவலையா இருப்பாரு கிட்டத்தட்ட அதுக்கப்புறம் வந்து அப்படி வேற வழி இல்லையா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு அதன் பிறகு அவர் பிரதமர் அவருடைய தனிப்பட்ட கதை சரியா சோ கமலா நேரு இறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு எதனால இறக்குறாங்க டியூபர் குளோசிஸ் அப்படின்னா ஆஸ்துமா ஆஸ்துமாவால
முப்பத்தி ஆறுல கமலா நேரு இறந்துடுறாங்க சரியா கமலா நேரு அதான் சொன்ன இல்லையா சிம்பிளா தெரிஞ்சிருங்க ஒரு சுதந்திர போட்ட வீரர் இருக்காருன்னா அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் வெற்றி பெறுவதற்கு காரணம் யாரா தான் இருப்பா ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னால் பெண் இருப்பாங்களா இல்ல வெற்றி பெற்ற பிறகு பெண் நின்றுவாங்களா கண்டிப்பா திருமணமான பெண் திருமணமான ஒரு ஆண் வெற்றி பெறா அப்படின்னா அவங்க பெண்ணு கண்டிப்பா யார் இருப்பா ஒரு பெண் இருப்பாங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க அது மறுப்பதற்கு எந்த ஒரு இருமை கிடையாது அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து இந்திரா காந்தி யாருடைய மகள் கமலா நேருடைய மகள் இந்திரா காந்தி பத்தி பார்க்க போறோம் இந்திரா காந்தி சுதந்திர போட்டது ஈடுபட்டாங்களா கண்டிப்பா ஈடுபட்டாங்க எப்படி சார் ஈடுபட்டாங்க எப்படி உதயநீதி ஸ்டாலின் திமுக வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டாரோ அது மாதிரி சொல்றது புரியுதா உதயநீதி ஸ்டாலின் திமுக வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்டாருன்னு தமிழக இளைஞரணி செயலாளர் இருந்தாங்களா அது மாதிரி இந்திரா காந்தி வந்து பாடுபட்டாங்களா தெரியாது இருந்தாலும் வரலாறு அப்படிதான் சொல்லுது சொல்றது புரிஞ்சா நோட் பண்ணிருங்க இந்திரா காந்தி பார்க்க போறோம் இந்திரா காந்தி யாருடைய மகள் சோ இந்திரா காந்தி சிறு வயதில் இருக்கும் போதே குழந்தையா இருக்கும் போதே ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குழந்தையா இருக்கும் போதே நம்புற மாதிரியா சார் இருக்கு அப்படின்னா வேற வழி கிடையாது சரியா பால் சக்ராசன் சர்காசனா சார் பால் சர்காசன் சங்கம் சங்கனா சங்கம் சரியா பால் சர்காசன் பால் சர்காசங்க சோ இந்த சங்கத்துறை இது என்ன பண்ணீங்கன்னா சுதந்திர போராட்டத்தில் குழந்தைகளை ஈடுபடுத்துவதற்காக சரியா டு ப்ரமோட் த பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் டு ப்ரமோட் த பார்ட்டிசிபேஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் இன் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் சுதந்திர போராட்டத்தை குழந்தைகளின் பங்கெடுப்பை அதிகப்படுத்துவதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதா பால் சக்ரா சங் அமைப்பு யாரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நம்ம இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது சரியா இது தொடர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலமா சாட்டு சத்தியாரகம் போறாரா காந்தி அந்த காந்தி சத்தியாரகம் போகும்போது காவல்துறை தடியடி நடந்ததா இல்லையா தடியடி நடத்தும் போது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த அடிப்பட்ட காங்கிரஸ் தொண்டர்களை காப்பாற்றுவதற்காக இந்திரா காந்தி ஒரு சேனா அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறாங்க வர்ணர் சேனா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறாங்க எதற்காக டு ஹெல்ப் தூண்டட் ஐஎன்சி மெம்பர் அல்லது ஐஎன்சி பார்ட்டிசிபேட் ஐஎன்சி நம்பர் சரியா சோ வர்ணர் சேனா அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நம்ம இந்திரா காந்தி அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறாங்க என்ன இதுக்காக ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அடிப்பட்ட தொண்டர்களை உதவி செய்வதற்காக எந்த எந்த போட்டத்தில் அடிப்படுறாங்க அப்படின்னு உப்பு சத்தியாகிறது அடிப்படுறாங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக ஆரம்பிக்கிறாங்க இதை தொடர்ந்து இந்திரா காந்தியின் மிக முக்கிய சுதந்திர போராட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான சுதந்திர போராட்டம் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த கொஸ்டின் சொல்லி புக்லேயே இருக்கு இந்தியா சுதந்திரம் அடையும் போது காந்திஜி எங்க இருந்தார்னு கேட்டுக்கலாம் புக்ல எங்க சார் இருந்தாங்க நவகாலி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல இருந்தாங்க நவகாலி அது எங்க சார் இருக்கு பெங்கால்ல இருக்கு நவகாலி எதுக்கு சார் பேமஸ் நேரடி நடவடிக்கை நாள் டைரக்ட் ஆக்சன் டே சொல்லிட்டு முகமது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அறிவிப்பார் இல்லையா அதை தொடர்ந்து வங்காளத்துல இந்துக்களுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு இடையே மிகப்பெரிய கலவரம் நடக்கும் அந்த கலவரம் பாதித்த மிக முக்கியமான பகுதி தான் நவகாலி அந்த நவகாலியில காந்திஜி போய் கலவரத்தை அடக்குவதற்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அந்த நவகாலியில் காந்திஜியுடன் உடம்பு இருந்து அந்த கலவரத்தை அடக்குவதற்கு உதவி புரிந்தவர் யாரு இந்திரா காந்தி அவர்கள் சரியா சோ டு பார்ட்டிசிபேட் இன் நவகாலி யாத்ரா வித் காந்திஜி டு பார்ட்டிசிபேட் இன் நவகாலி யாத்ரா வித் காந்திஜி சோ இந்திரா காந்தி நவகாலி பயணத்தில் காந்திஜியுடன் பயணித்தார் அவர்தான் அது பிறகு அவங்க பிரதமர் ஆனது தனிப்பட்ட கதை பிரதமர் ஆன பிறகு நாட்டுல வந்து ஒரு பேயாட்டம் ஆனது தனிப்பட்ட கதை அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எக்கனாமிக்ஸ் நடத்தும்போது சொல்லியாச்சு இது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இப்ப அடுத்து நான் பார்க்க போறது என்னன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா சிஸ்டர் நிவேதிதா யார் பாது விவேகானந்தருடைய சிசிய புள்ள சரியா இவங்க சுதந்திர கூட்டத்துல பங்கெடுத்துருக்காங்களா இவங்க சுதந்திர கூட்டத்துல நேரடியா பங்கு பெறாங்களோ இல்லையோ ஆனா பல்வேறு இளைஞர்களுக்கு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மூலம் என்ன பண்ணாங்க சுதந்திர உணர்வை ஊட்டினாங்க இதனால நோட் பண்ணிருக்கோம் சும்மா சும்மா சாதாரண டீடைல் சிஸ்டர் நிவேதிதா சிஸ்டர் நிவேதிதா இவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க அயர்லாந்து இதுதான் ஒரு ஒற்றுமை அன்னி பர்சன்ட் எந்த நாடு அயர்லாந்து ரெண்டு பேருமே அயர்லாந்து தான் சொல்றது புரியுதா ஏன் அயர்லாந்து வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து சுதந்திர போட்டத்துல வந்தாங்க என்ன ரீசன்னா இந்தியா மாதிரியே அயர்லாந்தும் ஆங்கிலேயர்களால் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாடு நம்மளுக்கு ஆச்சு சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு அவங்களுக்கு இன்னும் கிடைக்கல நல்லா புரிஞ்சிருங்க அயர்லாந்துல ரெண்டு அயர்லாந்து இருக்கு நார்த்தன் அயர்லாந்து சவுத்தன் அயர்லாந்து அது சவுத்தன் அயர்லாந்து மட்டும் தான் சுதந்திரமா இருக்கு நார்த்தன் அயர்லாந்து யாரும் எட்ட கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு இங்கிலாந்து கட்டுப்பாடு இருக்கு இன்னமும் சுதந்திரம் கிடைக்கல சொல்ற
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெறும் எந்த ஊர்ல சார் பனாரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுல காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெறும் பனாரஸ் பனாரஸ்னா என்னப்பா பேரு இன்னொரு பேர் என்ன பனாரஸுக்கு காசி காசியோடைய பழைய பேர் தானே அது வாரணாசி இல்ல பனாரஸ் பனாரஸ் வந்து எதுக்கு பேமஸ் பட்டுக்கு பேமஸ் காசி எதுக்குதான் பேமஸ் பட்டு காசி பனாரஸ் வாரணாசி எல்லாமே என்னதான் ஒண்ணுதான் சோ அந்த பனாரஸ் ஊர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல காங்கிரஸ் மாநாடு நடைபெறும் இந்த காங்கிரஸ் மாநாடு எதுக்காக நடைபெறும் வங்க பிரிவினை அடுத்து நடைபெறும் மாநாடு சரியா அப்ப என்ன பண்ணுவா வங்க பிரிவினை எடுத்து சுதேசி மூமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மூமெண்ட இந்த பனாரஸ் காங்கிரஸ் மாநாடுதான் நிறைவேற்றுவாங்க அந்த சுதேசி மூமெண்ட்டுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணுவா சிஸ்டர் நிவேதி தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க டு சப்போர்ட் த சுதேசி மூமெண்ட் சி சப்போர்ட் த சுதேசி மூமெண்ட் சுதேசி மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல சிஸ்டர் நிவேதிதா பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் பனாரஸ் ஐஎன்சி செஷன் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல பனாரஸில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் நிவேதிதா கலந்துக்கிறாங்க கலந்துக்கிட்டது மட்டும் இல்லாம ஆங்கிலருக்கு எதிரான சுதேசி இயக்கத்தை அவங்க என்ன பண்றாங்க ஆதரிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல இறந்துடுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல இறந்துடுறாங்க ஆஹ் இல்ல அவங்களுடைய பேர் வந்து மார்க் எலிசபெத் நோபல் சரியா நோட் பண்ணிருங்க அவங்களோட இயர் பெயர் ரியல் லெவல் பர்த் நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு கட்டுக்கா யார் மாத்தினாங்க அறிஞர் அண்ணாவுடைய பேரை மாத்தினது யாரு கேட்டிருந்தாங்க மார்கரெட் எலிசபெத் நோபலுடைய பெயரை சிஸ்டர் நிவேதிதா அப்படின்னு மாத்தினது யாரு ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் மார்கரெட் எலிசபெத் நோபல் டு சிஸ்டர் நிவேதிதா மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு இடத்துல படிச்சது விவேகானந்தர் தான் மாத்தினதா போட்டிருந்தானுங்க இது ஒரு முறை செக் பண்ணி பார்த்தலாம் அது நல்ல விஷயம் தான் விவேகானந்தர் மாத்தினதா நான் ஒரு இடத்துல படிச்சிருக்கேன் சரி பாக்கலாம் சோ கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்லுங்க ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்க அடுத்தது அன்னி பெசன்ட் அன்னி பெசன்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க கூட தனியார் நடத்தின அவசியம் கிடையாது அன்னி பெசனுடைய இயக்கங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மாதன் இந்தியா நடத்தும் போது சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அன்னி பெசன் வந்து என்ன சமாஜம் பெருமஞ்சான சபை தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த அமைப்புடைய ரைட்டர் நான் சொல்றது அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் தன்னாட்சி கழகத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம மதன்மோக மாணவிகளோட சேர்ந்து இந்து பல்கலைக்கழகத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவன் பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் சரியா சோ இது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல சும்மா சும்மா எழுதிக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் அதான் விவேகானந்தர் தான் நான் சொன்னது ரெண்டு தான் விவேகானந்தர் தான் நாங்க இடத்துல படிச்சிருக்காரு ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் விவேகானந்தர் தான் அவர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் இறக்கிறது அப்பதான் விவேகானந்தர் அப்பதான் இருப்பார் அப்படிதானே விவேகானந்தர் எப்ப இருக்கிறார் கொஞ்சம் செக் பண்ணி சொல்லுங்க அவருக்கு சுகர் தான் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டி நைன்டீன் டூ அவருக்கு நைன்டீன் டூல என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நல்ல அதில் கொடுமையான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் விளந்ததுக்கு நிறைய காரணம் சொல்லுவாங்க எல்லாமே விதி தான் இருந்தாலும் வந்து விவேகானந்தர் உடல் வலிமை ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா கடல்ல நீச்சி அடிச்சுட்டு ஒரு கடை பாறையில உட்காந்து இது பண்றாருன்னா பெரிய விஷயம் சரியா அவர் இறந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து சுகர் அப்படின்னு சொல்றாங்க சுகர்னு சொல்றாங்க பட் அது உண்மையான தெரியல அவ்வளவுதான் விதி முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல வந்து இந்து பனாரஸ் யூனிவர்சிட்டியா யார் கூட சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாருன்னா மதன் மோக மாலவியார் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஐஎன்சியுடைய மாநாட்டுடைய தலைவராக இருப்பாங்க அந்த மாநாடு எங்க நடைபெறும்னா கல்கத்தாவில் நடைபெறும் கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டின் தலைவராக மாறியிருப்பாங்க யாரும் பாத்தீங்கன்னா அண்ணி பிரசன் அம்மையார் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினா பதினேழுல கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டின் ஆமா ரைட் தான் ரீனே மட்டும்தான் இளங்கோவன் அதனாலதான் அது மட்டும் தான் இந்து பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் பேரே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல தான் மாத்திருப்பாங்க ரைட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஐஎன்சி கல்கத்தா காங்கிரஸ் மாநாட்டுக்கு தலைமை வகித்தவர் இவங்க இவங்க சிறப்பு இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் பெண் தலைவர் பஸ்ட் உமன் பிரசிடென்ட் ஆப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் முதல் பெண் தலைவர் பஸ்ட் உமன் பிரசிடென்ட் ஆப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல சோ அன்னி பிரசன் அம்மையாருடைய மிக முக்கியமான சுதந்திர போராட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹோம் ரூல் மூமெண்ட் வந்து மாண்டேக்கு ஜென்ஸ் போர்டு சீர்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதுன்னு காரணமாக வலுவிழந்து போயிடும் அந்த மாதிரி வந்து காந்திஜி எழுச்சி பெற்று வந்ததுனால அன்னி பிரசனுடைய புகழ் என்ன ஆயிரும் மங்கி பேர் அவ்வளவுதான்
மன்மோகன் சிங் அவர் சிங்கமா சிங்கம் தான் அவரு பாக்கதான் ஆண்டு அமைதியா இருப்பாரு எல்லா வேலையும் நல்லா பண்ணுவாரு கரெக்டா எல்லா அதிகாரத்திலும் இருந்து போயிருக்காரு இந்தியாவிலே அவர்தான் ராஜகுமாரி அமைதியா பண்ணிருங்க இவங்க வந்து பஞ்சாபுடைய அரச வாரிசு அரச குடும்ப வாரிசு ராயல் ஃபேமிலி ஆஃப் பஞ்சாப் சி கேம் ஃப்ரம் ராயல் ஃபேமிலி ஆஃப் பஞ்சாப் பஞ்சாபின் அரச குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் அவங்க படிச்சதே யூகேல தான் படிச்சாங்க யுனைடெட் கிங்டம் தான் இங்கிலாந்துல தான் படிச்சாங்க பஞ்சாபின் அரச குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் இங்கிலாந்தில் தன்னுடைய பட்டப்படிப்புகளை படித்தவர் சரியா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கோ பவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் உமன் காங்கிரஸ் இந்திய பெண்கள் காங்கிரஸ் அமைப்பின் துணை நிறுவனர் சரியா கோ பவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் உமன் காங்கிரஸ் இவங்களுடைய போராட்டம் எல்லாமே எதுல இருந்தது அப்படின்னா அமிர்த தகரம் அமிர்தா தகரோடைய போராட்டங்கள் அனைத்தும் எதை நோக்கமாக கொண்டு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ரெடியூஸ் பாவர்டி மேரேஜ் and to promote the freedom movement in rural areas seriya note panirenga amrita kavrudaya poratangal edai munnerthi irundha to reduce poverty to abolition of child marriage abolition of child marriage seriya to promote the freedom movement in rural areas gram purangalil chondra poratathai ukkapaduthal idu ellame amrita போராட்டங்களில் மிக முக்கியமானது சரியா அது மட்டும் இல்லாம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி என்னப்பா கவர்மெண்ட் ஏற்படுது அந்த இடைக்கால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அமைக்கப்பட்ட இடைக்கால அரசியல் சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றவரையாரு இவங்கதான் எதுக்கு உள்ளதுனா ஹெல்த் தமிழ்நாட்டில் இருப்பா அதே மாதிரி லட்சுமதி லட்சுமதி அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் ருக்மணி லட்சுமதி சுகாதாரத்துறை அமைச்சராக இருப்பாங்க ஆல் இந்தியா லெவல்ல யார் அதே மாதிரி இருப்பாங்க அப்படின்னா அமிர்தா கவுர் இருப்பாங்க சோ இந்தியாவுடைய முதல் பெண் அமைச்சராக மத்திய அரசுடைய பெண் அமைச்சராக இருக்கிறவங்க வந்து அமிர்தா கவுர் என்ன துறை சார் சுகாதாரத்துறை சரியா சுகாதாரத்துறை அதுக்கப்புறம் பார்க்கப்படுறது வந்து இதுக்கப்புறம் நீங்க பார்க்கப்படுறது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே காந்தியோடைய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் யாருடைய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் காந்தியோடைய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவங்க இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே புரட்சிகர தேசியவாதிகள் அதாவது வந்து டெரரிஸ்ட் சொல்லுவாங்க தீவிர தேசியவாதிகள் நோட் பண்ணுங்க பார்க்க போறது நம்ம லட்சுமி சாகர் பார்க்கலாம் சரி வேணாம் லட்சுமி சாகர் வேணாம் பஸ்ட் இது பார்க்கலாம் நானி பாலா தேவி நானி அதாவது இப்ப பார்க்க போறது தீவிர பெண்வாதிகள் தீவிரவாதிகள் அதாவது உமன் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட் உமன் பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ரெவல்யூஷனரி மூமெண்ட் பெண்கள் புரட்சிகர தேசியவாதத்தில் பெண்களின் பங்கு புரட்சிகர தேசியவாதத்தில் பெண்களின் பங்கு அதாவது இதுவரை பார்த்தது இல்லாம அஹிம்சாவாதிகள் இனிமே பார்க்க போறது தீவிரவாதிகள் நானிபாலா தேவி நானிபாலா தேவி எங்க பிறந்திருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்த நானிபாலா தேவிக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்குப்பா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பெங்கால பெங்கால பிறந்திருப்பாங்க சிறிய வயதிலேயே அவங்க வந்து விதவை ஆயிருவாங்க எங் விடும் அப்புறம் மிக மிக முக்கிய ரெவல்யூஷனரி அமைப்பான ஜுகந்தர்ல உறுப்பினர் இருப்பாங்க மெம்பர் ஆஃப் ஜுகந்தர் மெம்பர் ஆஃப் ஜுகந்தர் மெம்பர் ஆஃப் ஜுகந்தர் பார்த்தி இந்த நாடிபாலா தேவிங்கிறவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஜுகந்தர் கழகத்தில் உறுப்பினராக இருப்பாங்க ஜுகந்தர் கழகம் என்பது ஒரு ரெவல்யூஷனரி அமைப்பு ஒரே தீவிரவாத அமைப்பு சரியா அந்த ஜுகந்தர் அமைப்பு என்ன பண்ணாங்கன்னா பெசாவர்ல இருந்து வெடிகுண்டு கடத்திட்டு வரும்போது யாரால் கைது செய்யப்படுவாங்க பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்ல கைது செய்யப்படுவாங்க சரியா நோட் பண்ணிடுங்க அரஸ்ட் ஃபார் வெப்பன் ஸ்மக்லிங் ஆஃப் வெடிபொருள் வெப்பன் ஸ்மக்லிங் அவ்வளவுதான் ஆயுதங்களை கடத்திய குற்றத்திற்காக ஆங்கிலேய அரசால் கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க சரியா எங்க கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க பெசாவர் பெசாவர் எங்க இருக்கு பாகிஸ்தான்ல இருக்கு சரியா பெசாவர் பாகிஸ்தான்ல இருக்கு இவங்களை நான் எடுத்து சார் சொல்றேன் அப்படின்னா ரொம்ப எடுத்து சார் பேமஸ்னா பெசாவரில் கைது செய்யப்பட்டு வங்காளத்தில் அடைக்கப்பட்ட வங்காளத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட முதல் பெண்கள் ஃபர்ஸ்ட் உமன் கிருஷ்ணர் இன் பெங்கால் பண்ணிடுங்க வங்காளத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட முதல் பெண் கைது பீமேல் பிரச்சனர் கூட சொல்லலாம் வங்காளத்தில் முதல் பெண் கைது சரியா சோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சட்டப்படி மிக பழமையான ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சட்டப்படி இவங்களை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்கப்பா ரொம்ப அணியாயத்துக்கு ஒரு பெண்ணு கூட பார்க்காம 
ரொம்ப கொடுவைப்படுத்தி பாலியல் தொந்தரவுலாம் கொடுத்து உண்மையை வர வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனால் ஒன்றும் நடக்காது சரியா இவங்க வந்து அமிர்தா தேவி வந்து நானிபாலா தேவி வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பெங்காலில் பிறந்திருக்காங்க ஜுகந்தர் அமைப்பில் உறுப்பினர் ஜுகந்தர்ங்கிறது ஒரே தீவிரவாத அமைப்பு அந்த தீவிரவாத அமைப்புகளுக்காக ஆயுதங்கள் கடத்தப்படும் பொழுது பெஸ்டாவரில் கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க பெஸ்டாவரில் கைது செய்யப்பட்ட அவங்க வந்து பெங்கால் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டிருப்பாங்க பெங்கால் சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்ட முதல் பெண்மணி யாரு நானிபாலா தேவி இவ்வளவுதான் அவங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது வந்து கல்பனா தத்தா ஜுகந்தர் தமிழ் எழுதணுமா ஜுகந்தர் அமைப்பு ஜுகந்தர் ஜுகந்தர் அமைப்பு வந்து படிச்சது இல்லை நீங்க பட்டு படிச்சிருக்கா அந்த ஜுகந்தர் போட்டுருங்க இல்லையா அப்புறமா நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணி படிச்சிருக்கா சரியா ஏதாவது தீவிரவாத அமைப்புகள் லிஸ்ட் நான் வச்சிருக்கேன் அதனால இப்ப நடத்துக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியாது பாப்போம் சோ ஜுகந்தர் அமைப்பு புரட்சிகரத்தை கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரே பெண்மணி யார் தான் அந்த நானிபால தேவி தான் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டு சட்டப்படி கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரே பெண்மணி நானிபால தேவி மட்டும்தான் சரி அதனால தான் அவங்களை பத்தி இவ்வளவு சொல்ல வேண்டியதா போச்சு அடுத்தது சூர்யாச்சன் இந்த சூர்யாசன் ரொம்ப பேமஸ் நீங்க பத்தி யாருக்கு நானிபால தேவி தானே நானிபால தேவி சுதந்திர அமைப்புல இருந்தாங்க இல்லையா கண்டிப்பா இருந்துச்சு எந்த மாதிரி வீட்டுல இருந்து கேக்குறீங்களா இல்ல வெளியில இருந்து கேட்கீங்களா வீட்டுல இருந்து கண்டிப்பா இருக்காரு வீட்டுல இருந்து இருக்காரு ஏன்னா அவங்க எங்க விடுவாயிச்சு அந்த காலத்துல ஒருத்தவங்க விடுவாயிட்டாங்கன்னா அவங்க வீட்டை விட்டு என்ன பண்ண கூடாது வெளியில வரக்கூடாது அப்படி வீட்டை விட்டு வெளியில வர்றாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு வராங்கன்னு அர்த்தம் வீட்டை தலை முடிட்டு வராங்கன்னு அர்த்தம் சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணா புரட்சிகரை ஏகத்துல இருப்பாங்க இயக்கத்தில் உள்ள உறுப்பினர்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நண்பர்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா கண்டிப்பா வீட்டுல இருந்து என்ன கிடையாது சப்போர்ட் இருக்காது அது மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சது இப்ப கூட நீங்க நான் டிஎன்பிசி எதுக்கா போராட்டம் பண்ண போறதுனால விடுவாங்க வீட்டுல ஆஹ் அது மாதிரிதான் என்ன ஆக்ட் அதான் எயிட்ல வந்து ஆங்கிலர்களுடைய அடக்குமுறை சட்டம் அது சரியா ஆங்கில அடக்குமுறை சட்டம் அந்த சட்டத்துல விசாரிக்கப்பட்ட ஒரே பெண்மணி நானிபால தேவி சரியா அடுத்து சூர்யாச்சன் இந்த வர கல்பனா தத்தை ஏர் வந்து சொல்லிருக்கேன் போயிருந்துகிட்டு போராடுவோம் போராடுவோம் பத்துவோம் யார் வேணாலும் பாடி சொல் பண்ணலாம் அப்படின்னு அடிக்கும் போது சொல்லுவேன் உங்க பேர் நான் கேட்டுக்குவேன் யாரு யாரு அவங்களோட கஷ்டப்படு கேட்டுக்குவேன் நடக்குமா <laughs> எல்லாம் பேசுவானுங்க இல்ல கல்பனா தத்தாவோட குரூப் தான் சொல்லிட்டு இருக்க கல்பனா தத்தா தான் சொல்லிட்டு இருக்கா சரியா இந்த சூர்யாசனுங்கிறவரு இந்தியன் ரிபப்ளிகன் ஆர்மின் ஒரு இது ஆரம்பிச்சிருப்பாரு புரட்சிகர அமைப்பு தீவிரவாத அமைப்பு இந்தியன் ரிபப்ளிகன் ஆர்மி அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதுவும் கதையா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்தியன் ரிபப்ளிகன் ஆர்மி சூர்யாசனுங்கிறவரு பெங்கால் பெங்கால் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சரியா அவர் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா இந்தியன் ரிபப்ளிகன் ஆர்மின்னு ஒரு ஆர்மி ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அந்த ஆர்மி என்ன பண்ணுனா காந்தி சாத்த சத்தியாகிரகம் நடந்துட்டு இருப்பாரு இல்லையா இந்த உப்பு சத்தியாகிரகம் வேலைக்கு ஆகாது நான் அடிக்கிற மாதிரி அடின்னு சொல்லிட்டு சிட்டாகாங் அப்படிங்கறது மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள ஒரு பகுதி என்ன பகுதி சிட்டாகாங் 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 ஆர்மரி ரெய்டு ஆர்மரி ரெய்டு தமிழ்ல ஆயுத கொள்ளை ஆர்மரி ரெய்டு இந்த ஆர்மரி ரெய்டு சிட்டாகாங் அப்படிங்கிற பகுதியில ஆங்கிலேய ஆயுத கடங்கு ஒண்ணு இருக்கும் அந்த ஆயுத கடங்கு வந்து தாக்குதல் நடத்தி ஆங்கிலேயர்களை கொண்டுட்டு என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா ஆயுதங்களை கொள்ளடிச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம சுதந்திர அரசு நிறுவிட்டோம் அப்படின்னு சிட்டாகாங்களை சொல்லிடுவாங்க சரியா அதை தொடர்ந்து அந்த 
சூர்யாசனுடைய இந்தியன் ரிபப்ளிகன் ஆர்மியில பட தளபதியாக இருந்தவங்க தான் யாரு கல்பனா தத்தா கல்பனா தத்தா அந்த பட தளபதியா இருந்தவங்க தான் கல்பனா தத்தா அந்த கல்பனா தத்தா இரண்டாவது முறை தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது அரசு பண்ண பண்ணுவாங்க சரியா செகண்ட் ரைடுல இரண்டாவது முறை ஆயுத கடங்கு மொழி தாக்குதல் நடத்தும் பொழுது அரெஸ்ட் ஆயிடுவாங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருவாங்கன்னா ஆயுத தண்டனை சென்டென்ஸ் ஃபார் லைஃப் சோ இவங்களை பத்தி என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம் சூரியாசன் படையில இருந்து படை தளபதி யாரும் கேட்கலாம் யாருப்பா கல்பனா தத்தா அவ்வளவுதான் சோ இந்த சூரியாசன் கைது பண்ணி கொடுமைப்படுத்தி கொண்ட விஷயம் எல்லாம் வந்து ரொம்ப மோசமான விஷயம் முப்பத்தி மூணுல கைது பண்ணிடுவாங்கப்பா சூரியாசன் வந்து சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல சூரியாசன் கைது பண்ணிடுவானுங்க என்ன மாதிரி தலைவர் இந்தியன் ரிபப்ளிக் ஆர்மியோட தலைவர் சரியா கைது பண்ணிடுவானுங்க கைது செஞ்ச சூரியாசன் பல்லு இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு பல்லா உடைச்சு நகத்தை ஒவ்வொரு மனமா புடுங்கி தாங்கொட்டைய உடைச்சு மண்டைய உடைச்சு ஒரு வருஷம் கொடுமைப்படுத்தி முப்பத்தி நாலுல சாவடி பானுங்க அதை பற்றி படிச்சு பாருங்க இந்தியாவில கொலை செய்யப்பட்ட புரட்சிகர தேசியவாதிகள் இவருடைய கொலை தான் ரொம்ப மோசமான கொலை சொல்றது புரியுதா பல்லு இதுல உடைச்ச பிறகு கடைசி வரைக்கும் என்ன பண்ணல அவரு மன்னிப்பு கேட்கவே இல்லை அதுதான் விஷயம் சொல்றது புரியுதா தெரிஞ்சிருந்தா சூர்யாசன் அவருடைய படத்துல போய் கல்பனா தத்தா அதே சூர்யாசனின் படையில் இருந்த மற்றொரு பெண் படை தளபதி நோட் பண்ணிருங்க பிரித்தி லாலா வடேதர் பிரித்தி லாலா வடேதர் பிரித்தி லாலா வட்டீதர் வட்டீதரா வட்டீதர் போட்டுக்கலாமா வட்டீதர் பிரித்திலாவா வட்டீதர் இவங்களும் எங்க படையை சேர்ந்தவங்க சூரியாசனுடைய இந்தியன் ரிபப்ளிக் ஆர்மியை சேர்ந்தவங்க சரியா இவங்க என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா இருபத்தோரு வயசுல இருபத்தோரு வயசுல இருக்கும் போது இரண்டாவது ஆர்மி ரேட்டுக்கு போவாங்க வேமா அந்த ஆர்மி ரேட்ல வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் கவர்மெண்ட் வந்து உங்களை கைது பண்ண வரும் அப்ப சைனைட் பாட்டில சாப்பிட்டு செத்துருவாங்க பொட்டாசியம் சைனைட் அவங்க சாப்பிட்ட சைனைட் வந்து பொட்டாசியம் சைனைட் சோ சூர்யாசனின் படை தளபதி படையில் இருந்த மற்றொரு பெண் படை தளபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரித்தி லால் படையதார் அவங்க வந்து இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது சிட்டாங்காங் தாக்குதலின் தாக்குதலின் போது சூர்யாசனுக்கு பக்க பலமாக இருந்தவர் ஆங்கிலேய அரசால் அவர் கைது செய்யப்பட வரும் பொழுது சயனாய்டு சாப்பிட்டு உயிர் விட்டுவாங்க இருபத்தோரு வயசுல அதாவது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பொட்டாசியம் சயனை அந்த நல்ல வீச்சு பாருங்களேன் இந்த காலத்துல வந்து ஒரு பெண் வந்து போராளி ஆகுறா அப்படின்னா அது பெரிய ஆச்சரியமே கிடையாது உண்மை சொன்ன இந்த காலத்துல தான் பெண்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிறாங்க அது ஒரு விஷயம் ஆனா அந்த காலத்துல பெண் போராடி இருந்திருக்காங்கன்னா அது எவ்வளவு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் புரியுது அவங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லாம இப்ப எத்தனை பேர் நடத்திருக்கா ஆஹ் நிறைய விடோஸ் அதுதான் விஷயம் விடோஸ் இருக்கிறதுனாலதான் வெளியில வந்தாங்க குடும்பத்துல இருந்தாங்க புருஷன் வந்தோட இருந்தாங்க வெளியில விட்டுக்க மாட்டாங்க குடும்பத்துல சொல்ல புரியுதா ஒரு விஷயம் இப்ப ஒரு பதினஞ்சு பேர் நடத்திட்டு போனா பதினஞ்சு பேருங்க வெவ்வேறு பின்புலத்துல இருந்து வந்தவங்க அதுதான் விஷயம் சில பேர் சொல்லுவாங்க சுதந்திரத்துல முஸ்லிம்கள் பங்கு பெறல வாய்ப்பே கிடையாது எல்லாம் பங்கு பெற்றுக்கானுங்க இப்ப ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க சுதந்திரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் பங்கு பெறவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு சுதந்திரத்துல எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் பங்கு பெற்றுக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்டே இருக்கு நம்ம கிட்ட சொல்றது புரியுதா சோ ஐநூறு நோட்ல காஞ்சியோட வருவாங்க இல்லையா பிள்ளை ஒரு பெண்மணி வருவாங்க அதுக்கப்புறம் பிள்ளை வர ஒரு ஆடு ஒரு கிறிஸ்டின் அவர் பேர் கிறிஸ்டின் அவர் ரூபாய் நோட்ல இருக்காரு சோ வரலாறு தெரியாதவங்க தப்பு தப்பா பேசுவானுங்க சோ இதெல்லாம் நீங்க கண்டுக்கக்கூடாது இவ்வளவுதான் நீங்க இந்திய சுதந்திர போட்டது ஈடுபட்டது இது தவிர லட்சுமி தாக்கல் ஒன்னு சொல்ல மாட்டேன் லட்சுமி சாகர் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா லட்சுமி சாகரை பத்தி என்ன கேட்பாருங்க அப்படின்னா கதையை மட்டும் வேணா தெரிஞ்சிருக்கேன் லட்சுமி சாகரோட அப்பா வந்து மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல வக்கீல் சரியா அவங்க அம்மா இங்கதான் இருக்காங்க அவங்க திருப்பிளிகல்ல மெடிக்கல் படிச்சு முடிச்சுட்டு திருப்பிளிகல்ல என்ன பண்ணாங்கன்னா கிளினிக் வைக்கிறாங்க திருமண நடத்துறேன் திருமணத்துல வந்து அவங்க தோத்து போயிடுறாங்க திருமண வாழ்க்கை சக்சஸ்ஃபுல்லா இல்ல அது உடனே என்ன பண்ணா மனசு வெறுத்து போய் இந்த திருப்பிளிகல் வேணான்னு சொல்லிட்டு கப்பல்ல ஏறி சிங்கப்பூர் போயிட்டு சிங்கப்பூர்ல போய் தோட்ட தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர்கள் இந்திய தொழிலாளர்கள் அவங்களுக்கு இலவசமா மருத்துவம் நடத்திட்டு இருக்காங்க அந்த ரப்பர் தோட்ட தொழிலாளர் அப்ப வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிங்கப்பூர்ல வந்து இறங்கி சிங்கப்பூர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சுதந்திர அரசை நிறுவிய இடம் சிங்கப்பூர் நாற்பத்தி மூணுல வந்து இறங்கி நிறுவனாரு அப்ப சுபாஷ் சந்திர போஸோட படைகள் ஆங்கில படைகள் மோதுது அப்ப அடிப்பட்ட சுபாஷ் சந்திர போஸ் படைகளுக்கு நம்ம லட்சுமி சாகர் மருத்துவ உதவி செய்யறாங்க அப்பதான் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த பழக்கம் ஏற்பட்டு அவங்க அந்த படைவீரர்கள் சொல்றாங்க எங்களோட பெண்கள் அன்னைக்கு நீங்க வந்து தலைமை ஏறுங்க அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸோடைய பேச்சுல ஈடுபட்டு ஈர்க்கப்பட்ட அவங்க ஜான்சி ராணி லட்சுமிபாய் படைக்கு தலைமையேற்று போறாங்க
பத்தொன்பது பேர் வந்திருக்கா அதே போதும் இது காட்டி போக மாட்டாங்க இதை தவிர ஸ்கூல் புக்ல என்ன கொடுத்துருக்க கொஞ்சம் பாத்துருங்க சரியா இதையும் பார்த்தாச்சு சரி வேற என்ன பாக்கணும் சரி ரிசர்வேஷன் பார்த்தலாமா உங்களுடைய யூனிட் நம்பர் நைன்ல இதோட உங்களுக்கு யூனிட் நம்பர் எயிட் முடியுதுமா யூனிட் நம்பர் எயிட்ல ஏதாவது மிச்சர் இருக்கா பாருங்க யூனிட் நம்பர் எயிட் எல்லாமே முடிச்சாச்சு எனக்கு லிட்ரேச்சர் நான் நடத்தல லிட்ரேச்சர் தமிழையா நடத்திருப்பாங்க அதோட முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு இப்ப நான் பார்க்க போறது யூனிட் நம்பர் நைன் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பார்த்தலாமா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபுல்லாவே பார்த்தலாம் ஏன்னா ஒரு அளவு இண்டஸ்ட்ரா போக அதை கொஞ்சம் பார்த்தலாம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்குல்ல சரி ஓகே ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரிசர்வேஷன் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் என்ன தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா The 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 reservation system. system is reservation reservation. அழைப்பதில் உள்ள பின்வரும் காரணங்கள் அல்லது கருத்துக்கள் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சரி இப்ப நீங்க பார்க்க போறது இதான் பார்க்க போறீங்க இன்னும் நிறைய இருக்காவா இனிமேல வெறும் பாயிண்ட்ஸ் வரும் இது வரைக்கும் நடத்தினாச்சும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாச்சும் கதை சொல்லலாம் இப்ப நடத்த போறது வந்து கதையே சொல்ல முடியாது சோ நோட் பண்ணிருங்க சோ மத்திய கவர்மெண்ட்ல நல்லா புரிஞ்சிருக்கமா சும்மா சின்ன சிம்பிளிகேஷன் சொல்லிடுறேன் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா பேப்பர்ல எல்லாம் ஒரு குரூப் ஒண்ணு கிளம்பிருக்கானுங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல டிஎன்பிசில உள்ள ஒரு குரூப் ஒன்னு கிளம்பிருக்கானுங்க ஆல் இண்டியா லெவல்லையும் குரூப் ஒன்னு கிளம்பிருக்காங்க இந்த எல்லா குரூப்புக்கு முன்னாடி யாரு இருக்காங்க தேசிய கட்சி இது நான் சொன்ன ஒரு அமைப்பு ஒண்ணு இருக்கு கோர்ச்சே உடைய அமைப்பு ஒண்ணு இருக்கு அந்த அமைப்பு என்ன சொல்றதுன்னா இடஒதுக்கீடு முறையவே தூக்கி வரணும் அந்த இடஒதுக்கீடு முறை இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த படிக்காத முட்டா பசங்களாம் அதாவது படிக்காத முட்டா பசங்களாம் எங்க வந்து உட்காந்துக்கிறானுங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்லையும் ஸ்கூல்லையும் வந்து உட்காந்துக்கிறானுங்க அழகா ஒரு பேங்க் வழக்கம் எல்லாம் கொடுப்பாங்க சரியா ஒண்ணும் கிடையாது ஓகே இந்தியாவில் இருந்து <laughs> எஸ்சி எஸ்டி மட்டும் கிடையாது பிசி எம்பிசி யும் அடிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு நீங்க நான் சொல்றது பொய்யா உண்மையான தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியாவோட வரலாற படிச்சு பாருங்க எந்த சமுதாயம் படிச்சுச்சு எதனால அவங்க படிச்சாங்க மற்றவங்களை படிக்க விடாம பண்ணதுக்கு அவங்க என்னன்னா பண்ணானுங்க நல்லா புரிஞ்சிருக்கமா தமிழ்நாட்டுல மெடிக்கல் காலேஜ்ல சேர்ந்து மெடிக்கல் படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்சிருக்கணும் தெரியுமா உங்களுக்கு நீதி கட்சி ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல நீங்க டாக்டர் ஆகணும்னா உங்களுக்கு என்ன மொழி தெரிஞ்சிருக்கணும் சான்ஸ்கிரிட் அப்ப சான்ஸ்கிரிட் உங்களுக்கு தெரியலனா உங்களால என்ன ஆக முடியாது டாக்டர் ஆக முடியாது அப்ப சான்ஸ்கிரிட் யாருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்ப யாரு மட்டும் டாக்டர் ஆக முடியும் அதுல முத்துலட்சுமி ரெட்டி டாக்டர் ஆனதுலாம் பெரிய விஷயம் சொல்றது புரியுதா அதனாலதான் வந்து அதே கான்செப்ட் முறையில இப்ப நீட்டுங்கிற தெரிவை கொண்டு வந்திருக்காங்க நீட்டுங்கிற தெரிவு எதுக்கு எளவுக்கு எது பன்னெண்டாவது வரைக்கும் ஒரு புக்கை படிக்கிறீங்க பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படிச்சது வேஸ்ட் நீ போய் அது வேண்டாம் நீ நான் ஒரு புதுசா ஒரு தெரிவு வைப்பேன் அதை எழுது இதோட குடும்பம் ஒன்னு யூபிஎஸ் இப்ப புதுசா ஒரு எக்ஸாம் ஒன்னு கொண்டு வர போறாங்க நீங்க ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணி உள்ள போனா மட்டும் பார்த்தாது கவர்மெண்ட் ஒரு எக்ஸாம் வைப்பாங்களா அது பாஸ் பண்ணணுமா எத்தனை எக்ஸாம் வைத்தியமாடா நீங்க ஒருத்தர் படிக்கிறதுக்கும் பொது பொதுத்துறையில வந்து வேலை பார்க்கறதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாதுமா எத்தனை ஐஏஎஸ் முட்டாளா இருக்கானுங்க திரும்ப உங்களுக்கு அதே மாதிரி ஐஏஎஸ் வேலைக்கே போகாம வெளியில உட்காந்து நிர்வாக மாட்டுறவங்க இருக்கானுங்க சொல்றது புரியுதா சொன்னா புரிஞ்சுக்க மாட்டானுங்க நல்லா புரிஞ்சிருக்கான் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் இந்தியாவில இல்ல அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி எல்லாம் அழிச்சிருப்பானுங்க வாழவே விடாம அழிச்சிருப்பானுங்க எஸ்சி எஸ்டி மட்டும் கிடையாது பிசி எம்பிசி எல்லாமே அழிஞ்சிருப்பானுங்க ஆந்திராவில் மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல் கம்யூனிட்டி அந்த ஓமந்தூரா ராமசாமி ரெட்டியோடைய பிள்ளையவே திருநெல்வேலியில உள்ள சேரமான் தேவி குருகுல பள்ளியில 
அடிமையா நடத்திருக்காங்கன்னா அதாவது ரெட்டியோட புள்ளையே அடிமையா நடத்திருக்காங்கன்னா அவங்க யார உயர் வாழ்ந்திருப்பாங்க அப்பதான் சொன்ன இல்லையா இது ஆண்ட பரம்பரை அடிமை பரம்பரை எதுவுமே கிடையாது எல்லா பரம்பரையுமே அடிமை பரம்பரை தான் ஒரு குறிப்பிட்ட பரம்பரைக்கு சொல்றது புரியுதா நல்லா தெரிஞ்சிருங்க வரலாறு ஒழுங்கா படிங்க அது மட்டும் இல்லாம எஸ்சி எஸ்டிக்கு மட்டும் இங்கே இடம் வைத்து கொடுக்குறா சரியா யாரு அறிக்கை இடம் வைத்து கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிடுங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் இடஒதுக்கீடு ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல தாண்டக்கூடாது இது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஆர்டர் சரியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ன கொடுக்கறானுங்க ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க சரியா அது நோட் பண்ணிடுங்க அதுல எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எஸ்டி கம்யூனிட்டிக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் ஓபிசிக்கு தான் உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருபத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் டோட்டலா கூட்டினா எத்தனை பர்சன்டேஜ் வருது ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மீதி இதுல இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஐக்கியத்தனமான கேவலமான முறை அது என்ன முறைங்கிறது கொடுக்கப்பட்ட இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் நல்லா புரிஞ்சிருங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரலாறு இருக்கு இந்தியாவிலேயே இடஒதுக்கீடு முறையை சமூக சமநிலையை நடைமுறைப்படுத்தும் சிறந்த மாநிலம் இது தமிழ்நாடு அதனாலதான் கண்ணுக்கு அவங்களுக்கு பிடிக்க மாட்டேது எரியுது வடக்க உள்ள ஆர்வங்களுக்கெல்லாம் அது எப்படி தமிழ்நாடு மட்டும் முன்னேறலாம் சொல்ல புரியுதா நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம் ஏடிஎன்கே டிஎன்கே எல்லாம் ஊழல் கட்சிகள் ஊழல் கட்சிகளா சார் கண்டிப்பா ஊழல் கட்சிகள் அதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ஆனால் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட்டை பார்த்தோம்னா எல்லா மாநிலமும் நமக்கு பின்னாடி தான் இருக்கிறானுங்க இவ்வளவு ஊழல் பண்ணி நம்மளே இந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கோம்னா அவங்க அப்ப எந்த லட்சணத்துல ஆட்சி பண்ணி வாங்கி பார்த்துருங்க வடக்க உள்ளவங்க கேட்டா வந்து குஜராத் வந்து மாடல் மாதிரி உருவாக்கணும் குஜராத்ல ஒரு கேவலமான மாநிலம் அது இந்திய லெவல் இன்னும் கேவலமா தான் இருக்கு சொல்றது புரியுதா நல்லா எப்படியோ ஏமாத்தி தகவல் தொழில்நுட்பத்தை வச்சுட்டு ஏமாத்தி ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க ஓகே நல்லது வந்து நல்லது செஞ்சா சரிதான் தமிழ்நாட்டுல வந்து அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ரிசர்வேஷன் நோட் பண்ணிருக்காங்க எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு மொத்தம் அதுல பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் இந்த பதினெட்டு பர்சன்டேஜ்ல உள்ள இட ஒதுக்கீடு ஒண்ணு இருக்கு எஸ்சி அருந்தரிய அவர்களுக்கு மூணு பர்சன்டேஜ் இது மூணு பர்சன்டேஜ் சேர்த்து தான் மொத்தம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் பதினெட்டு பர்சன்டேஜ் எஸ்சி அருந்தரிய இருக்கு சரியா மூணு பர்சன்டேஜ் எப்ப சார் கொடுத்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது கொடுத்தாங்க அந்த லிஸ்ட்ல வருஷம் சொல்லுவேன் இப்ப இது மட்டும் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் சரியா ஓசிக்கு வந்து முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் ஓசிக்கு முப்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் பிசிக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு பிசி எம்முக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு மொத்தத்துல முப்பது பர்சன்டேஜ் பிசி எம்னா என்னப்பா முஸ்லீம் பிசிக்கு இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு பிசி முஸ்லீமுக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு எம்பிசிக்கு இருபது அந்த எம்பிசி யாராவது வருவாங்க எம்பிசி மட்டும் கிடையாது டி நோட்டிஃபைடு கம்யூனிட்டி அப்படின்னா குற்ற பரம்பரைகளும் வரும் சரியா எம்பிசில குற்ற பரம்பரைகள் வரும் டி நோட்டிஃபைடு கம்யூனிட்டி டி நோட்டிஃபைடு கம்யூனிட்டி குற்ற பரம்பரைகளும் வரும் சரியா சோ அறுபத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் ஓசிக்கு முப்பத்தி ஒன்னு பிசிக்கு வந்து இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு பிசி முஸ்லீமுக்கு மூணு புள்ளி அஞ்சு எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு எஸ்சி எம்பிசி கம்யூனிட்டிக்கு இருபது எஸ்சி கம்யூனிட்டிக்கு நடைமுறையில <laughs> உள்ள <laughs> நல்லா புரிஞ்சிருங்க தமிழ்நாட்டுல எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் கிடையாது ஒன்னும் புரியல டி நோட்டிஃபை இல்லாம எம்பிசி கேட்டகரியில் வந்ததுனால அவங்களுக்கு செப்பரேட் எதுவுமே கிடையாது அதுதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு செப்பரேட்டா கொடுங்க உள்ள இடத்துக்கு கொடுங்கன்னு சொல்லி போராடிட்டு இருக்காங்க ஆனா கொடுக்கல சரியா சோ எம்பிசில வந்ததுனால எல்லாமே சேர்த்து இருபது பர்சன்டேஜ் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இங்கதான் தற்போது தமிழ்நாட்டுல ஒரு புறம் இதுதான் தற்போது தமிழ்நாட்டுல உள்ள இடஒதுக்கீடு முறை இது எப்படி சார் கொண்டு வந்தாங்க எவ்வளவு படிப்படியா கொண்டு வந்தாங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்தியாவில வந்து ஆரம்பிப்போம் இந்தியாவில எஜுகேஷன் இந்தியாவில எப்படி இடஒதுக்கீடு முறை கொண்டு வந்தாங்க பாக்கலாம் நோட் பண்ணிருங்க நோட் பண்ணிருங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு கண்டர் கமிஷன் வெளிப்பட்டீங்களா கண்டர் கமிஷன் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் ஸ்டைட் ஆமா ஓகேவாமா அமுதா உங்களுக்கு ஓகேவா 
இருபத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு மூணு புள்ளி அஞ்சு எம்பிசி இருபது டி நோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டி எம்பிசியோட சேர்த்து டி நோட்டிஃபைட் கம்யூனிட்டி எஸ்சிக்கு மொத்தம் பதினெட்டு அதுல பதினெட்டு மூணு பர்சன்டேஜ் எஸ்சி அறுபது இருக்கு சரியா எழுதிட்டீங்களா சோ அடுத்து பார்க்க போறது எஸ்டி எஸ்டி கம்யூனிட்டில ஒரு பர்சன்டேஜ் இப்ப நான் பார்க்க போறது ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் நோட் பண்ணிருங்க ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்டரி ஆஃப் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒதுக்கீடு முறையில் வரலாறு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் இது ஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது யாரு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி டூ வில்லியம் ஹண்டர் ஹண்டர் கமிட்டி கல்விக்காக போடப்பட்டது இல்லையா அந்த வில்லியம் ஹண்டர் கமிட்டியில அவர்னு சொல்லிட்டு ஜோதிராவ் புலே ஜோதிராவ் புலே இந்தியாவில் ஜாதி ரீதியாக முதன் முதலில் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் சொன்னது வில்லியம் ஹண்டரும் ஜோதிராவும் சமூக போராளி ஹண்டரும் நம்ம ஜோதிராவ புலை தான் இதை தொடர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு ஆனா இது தொடர்ந்து ஒண்ணு பெரிய லெவல் எல்லாம் ஒண்ணு பெரிய லெவல் போட்டம் எல்லாம் பண்ணல பெரிய லெவல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணல அந்த மாதிரி சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளவுதான் சோ தமிழ்நாடு இதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வருவாங்க இருபத்தி ஒண்ணு எல்லாம் கொண்டு வராங்க தனிப்பட்ட வரலாறு பாக்கல இந்தியா மட்டும் தான் பாக்க போறோம் அடுத்தது இந்தியாவில ரிசர்வேஷன் சம்பந்தமா கொண்டு வரப்படுது மிக மிக முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டத்துக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி முப்பத்தி மூணுல பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ராம்சே மெக்டோனால்ட் அவர்களால் பரிந்துரை செய்யப்பட்ட கம்யூனல் அவார்ட் அவர்களால் இந்திய மக்களுக்காக வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் கம்யூனல் அவார்டு கொடுக்கப்பட்டது இந்த அவார்டு படி யாராருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா முஸ்லீம்கள் நோட் பண்ணிருக்காங்க முஸ்லீம்கள் மெக்டோனால்டு யாராருக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாங்க முஸ்லீம் இந்தியன் கிறிஸ்டியன் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியன் யூரோப்பியன் அண்டி ஷெட்யூல் கேஸ்ட் அல்லது ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் அது அந்த காலத்தில் கொடுத்தாங்க அந்த காலத்தில் வந்து அவங்க அதாவது இடஒதுக்கீடு முறை வந்து எதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரதிநிதிகள் மக்கள் தொகையில குறைவாக இருக்கவங்களுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக கொடுப்பதுதான் வந்து இடஒதுக்கீடு முறை சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுல ராம்சே மெக்டோனால்டு என்பவர் தான் முஸ்லீம் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியன் யூரோப்பியன் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் எல்லாருக்கும் வந்து எலக்ட்ரோரல்ல அவருக்கு ஒரு அடிப்படையில் ஆங்கிலேய கவர்மெண்ட் இந்திய பள்ளி கல்வித்துறை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் மாணவர்களுக்காக கல்வி உதவித்தொகை அளிக்கிறது Scholarship for scheduled case students. Ama, Indian Education Department provides scholarship to SC students. First thing. Ama, all of them are going to get to the end of the day. Indian Education Department provides scholarship to scheduled case students. India Kalvithurai, Talta, a Urtapatta Makkalin, a Talta Patta Makkalin, a Talta Patta Makkalin, a Talta Patta Makkalin, a Talta Patta Makkalin, provide scholarship for sc students aya thodande 1946 la indian government ame idellama edakala arthanga edakala arthanga da enna pandranga appdi pathina yerkanave schedule test ku etna percentage ida odikiri kuduthirukom adha english pandranga 1946 la edakala arthanga amikapadudhu yerkanave 
திரி திரி பெர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இல்லையா அதை என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டு புள்ளி மூணு மூணு பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ஆமா பரிசு பனிரெண்டு புள்ளி மூணு 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 எஸ்சிக்கு கொண்டே வரல எஸ்சிக்கு தான் இப்ப வராது இப்ப முதல்ல எஸ்சிக்கு தான் கொண்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாம அப்ப வந்து ஒரு முறைப்படி எஸ்சி எஸ்டி யாருமே பிரிக்கல சரியா அது மட்டும் இல்லாம எஸ்டி மாணவர்கள் இப்பயே என்ன பண்ண மாட்டாங்க படிக்க மாட்டாங்க சரியா ஏன்னா அவங்க வந்து அதுக்கான வசதிகள் கிடையாம போகுது அப்ப வந்து சுத்தமா படிக்கிறது கிடையாது சொல்றது எப்படியோ சுத்தமா படிக்கிறது கிடையாது எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட் காணிக்கிட்ட ஒரு கிட்ட எட்டு புள்ளி மூணு மூணுல இருந்து பன்னிரெண்டு புள்ளி மூணு மூணா இங்கிலீஷ் ஆகுது இது பத்திரம் சொல்லிட்டு மறுபடியும் இங்கிலீஷ் பண்றாங்க நாற்பத்தி ஆறுல இருந்து நாற்பத்தி எட்டு புள்ள மறுபடியும் பன்னிரெண்டு புள்ளி மூணு மூணு இங்கிலீஷ் பண்றாங்க இல்ல இதெல்லாம் வந்து பிரிவு சேர்க்கறது தான் எஸ்சி அறிஞர் நல்லா பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல எஸ்சில மொத்தம் மூணு பிரிவு இருக்காங்களா அதுல வந்து மூணு பிரிவு இல்ல நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க முக்கியமான பிரிவுகள் மூன்று பிரிவுகள் சரியா அதுல வந்து பள்ளர்கள் பறையர்கள் இவங்க ரெண்டு பேரும் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவங்க எஸ்சி அறிஞர் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க தமிழ்நாடு பூர்வீகம் தமிழ்நாடு கிடையாது ஆந்திரா வந்து புழைக்க வந்தவங்க சரியா அதை வந்து அறிஞர்கள் இடஒதுக்கீடு கொடுத்ததை வந்து நம்ம நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா திருமாவளவன் பேசுறது கிருஷ்ணசாமிக்கு பிடிக்காது கிருஷ்ணசாமி பேசுறது திருமாவளவனுக்கு பிடிக்காது ஏன்னா கிருஷ்ணசாமி பள்ளருக்கு சாதகமா பேசுவாரு தேவேந்திர குல வேளாளர் திருமாவளவன் யாருக்கு சாதகமா பேசுவாரு பரையருக்கு சாதகமா பேசுவாரு ஆனா மூணுமே எஸ்டி மீட்ல தான் இருக்கு பட் அவங்களுக்குள்ளேயே உயர் ஜாதி கீழ் ஜாதி நிறைய பாத்துக்குவாங்க நிறைய விஷயம் இருக்கு அதை பத்தி பேசலாம் முடிச்சு வந்தாலும் சரியா நாப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் இந்த பனிரெண்டு புள்ளி மூணு மூணு பெர்சன்டேஜ் இருக்கலாமா ரிசர்வேஷன் அது எவ்வளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றாங்கன்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ஃபார் எஸ்சி சோ எஸ்சியுடைய ரிசர்வேஷன் நாப்பத்தி ஆறுல இருந்து நாப்பத்தி எட்டுக்குள்ள பதினாறு புள்ளி ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க இது எல்லாமே நான் பாக்குறது இந்திய லெவல்ல சரியா இதை தொடர்ந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறது இல்லையா இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கிறது இல்லையா இதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணாங்க இந்தியாவுடைய ஆசிரமப்பு உருவாக்கப்படுது இந்தியாவுடைய ஆசிரமப்பு எப்ப நடைமுறைக்கு வருது சூரியாசன் மேல் ஆர் ஃபீமேல் மேலுமா சூரியாசன் ஒரு ஆம்பள ஃபீமேல் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நாப்பத்தி எட்டுமா மேல் ஆர் ஃபீமேல் அதான கேட்டிருக்கீங்க ஓகே சூரியாசன் ஒரு ஆம்பள நல்லா புரியுதா அவர் போட்டோ பார்த்ததுல மண்டையில மொட்டை அடிச்சு வழுக்க மண்டையில சுத்தமா மொட்டை அடிச்சிருப்பாரு ஆனா ஆள் பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு ஆயிரத்தி தொள்ளு தாக்குதல் நடத்தாங்க பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆள் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாரு இந்த தமிழ் படத்துல ஒரு ஓமு குச்சி நாராயணன் இருப்பாங்க அது மாதிரி தான் இருப்பாரு ஆனா பயங்கரமான ஒரு போர்ஷன ஒரு ஆள் சரியா சோ அவ்வளவுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இந்திய அரசு வகுப்பு நடைமுறைக்கு வருது இல்லையா அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது கொஸ்டினாவது இருந்தாங்க குருப்பன் மைன்ஸ்ல அவங்களுக்கு இது நடத்திருப்பாங்க அமெண்ட்மெண்ட் நடத்திருப்பாங்க இல்லையா முதல் அமெண்ட்மெண்ட் அது வழக்கு என்ன வழக்கு முதல் முதல் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து சங்கரி பிரசாத் மற்றும் சம்பகராமன் வழக்கு சரியா கிடையாது வழக்கு <laughs> இடஒதுக்கீடு முறையானது ஆர்டிகல் நம்பர் சிக்ஸ்டின் பார் டூவை எதிர்த்து அமைஞ்சுள்ளது எனவே இடஒதுக்கீடு முறையை நம்ம என்ன பண்ணணும் ரத்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா இதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணாங்க அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வராங்க அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவதற்கு காரணமாக இருந்த வழக்கு இது சம்பாக்கம் துறைராஜன் வழக்கு இந்த பஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல தான் என்ன அட்டவணையை சேர்க்கிறானுங்க உள்ள ஒன்பதாவது அட்டவணையை சேர்க்கிறானுங்க ஒன்பதாவது அட்டவணையை சேர்க்கிறானுங்க நைன்த் ஷெட்யூல் சரியா இதை சேர்த்துக்கிறேன் 
నైన్టీ సెంటర్ చదివాను సో సంభాకం తిరగరాజన్ కేసులో రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ తప్పుకున్న వాళ్ళకి తిరుపు వంద ఉన్నాయని ఏమన్నా పన్నానా ఇండియా గవర్నమెంట్ ఉడనే మొదల్ చట్ట తిరుపతి కొంటువరాంగా చట్ట తిరుపతి కొంటు ఉంది ఒంబదవది అట్టవణ కొంటువరాంగ అది మాట ఇలా ఆర్టికల్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ బార్ ఫోర్ ఆర్టికల్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ బార్ ఫోర్ క్లాస్ ఫోర్ பின்வாரம் சோசியலி அண்ட் எஜுகேஷனலி பேக்வேர்ட் சமூகம் மற்றும் கல்வி ரீதியாக பின்தங்கியவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு முதல் சட்ட திருத்தத்தில் திருத்தம் திருத்தம் கொண்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாம எத்தனாவது அட்டவணை சேர்க்கிறாங்க ஒன்பதாவது அட்டவணை சேர்க்கிறாங்க இந்த ஒன்பதாவது அட்டவணோட சிறப்பு என்ன தெரியும் ஒன்பதாவது அட்டவணையில் உள்ள சட்ட விதிகளையோ சட்ட திருத்தங்களையோ எதிர்த்து நம்ம எங்க போக முடியாது நீதிமன்றம் போக முடியாது மத்தியானம் <laughs> நன்றி வணக்கம் இன்னொரு சந்திப்போம்